nước আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছি আমাদের ক্লাসের এখনো টাইম হয় নাই তো আমরা একটু ওয়েট করি আমরা 11টা থেকে ক্লাসটা শুরু করব ইনশাআল্লাহ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে 11টা থেকে একদম শুরু হবে আজকে হচ্ছে জিএসটি গুচ্ছ স্পেশাল কোর্সের রসায়ন প্রশ্ন ব্যাংকের উপর কিছু ক্লাস হবে আমি এখানে হচ্ছে কিছু এমসিকিউ সলভ করাব তারপর হচ্ছে কিছু লাইফ হ্যাক্স শেয়ার করব ক্যালকুলেটর ছাড়া কিভাবে অনেকগুলা ক্যালকুলেশন খুব দ্রুত করে ফেলা যায় বা কিভাবে তুমি অ্যাজাম্পশনের উপর বেসিস করে এমসিকিউ এর অপশনসগুলা आंसर करते पारो सॉरी आह सो ए ही जिनिश गुलाम एक तो शेयर कर बो आह तापोर होते हैं धारो आ किसू एडमिशन रिलेटेड कथा बताओ शेयर कर बो तारा के होते हैं मैं पूरी चोट एक तो दिया नहीं इखने आह आमर क्लास की क्यों कोर्सों की नामी जाई ना सो आमर नाम होते हैं तो किर आमर पोरशना बुएट थे के डिपार्ट এটা ঢাকাটা বাংলাদেশে দুইটা কলেজ আছে নরডম কলেজ দুইটা সো আমি ঢাকাটা আর কি হ্যাঁ সো আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক পেপারস দেখতে পারতেছি কোনো ইস্যুস হলে চ্যাট বক্সে অনেক কিছু জানাবো এই যে আকরাম আমি করছি করেছি ক্লাস আপনার আচ্ছা গুড অনেক মানুষই হয়তো বা করতে পারো আচ্ছা সো রাজশাহী হ্যাঁ আমি এবারে একবারই ঢাকার বাইরে গেছি সেটা হচ্ছে রাজশাহী গুড আচ্ছা সবাই সালাম দিচ্ছ ওয়া আলাইকুম আসসালাম আর সবাই একটু আমাদের একটা কথা একটু বলি আমাদের দেশের অবস্থা খুব খারাপ দেশের অবস্থা খারাপ ইন এ সেন্স তোমরা সবাই জানো এটা ঘূর্ণিঝড়ের জন্য মানে এফেক্টেড হতে পারে আমাদের দেশ সো সবাই একটু দোয়া টোয়া কইরো দেশের জন্য আমাদের দেশের অবস্থা আসলেই খারাপ সেন্ট মার্টিন স্পেশালি সো একটু সবাই দোয়া টোয়া কইরো আল্লাহ আসলে কি যে করবে আমাদের আসলে আমরা কেউ জানি না এক মুহূর্তের একটা আমরা ভাবতেছি একটু ইয়া হচ্ছে আমাদের পজিটিভ রেসপন্স একটু পরেই দেখবা চেঞ্জ হয়েছে সেটা নেগেটিভ রেসপন্স হয়ে যাবে আর কি না এখনো ক্লাস শুরু হয় নাই আমরা ক্লাস শুরু করতেছি আমরা ওয়েট করতেছি 11টা বাজলেই শুরু করব ইনশাআল্লাহ আ একজন জিজ্ঞেস করছো জিএসটি বেশি দিন নাই কিভাবে प्रिपरेशन নেওয়া যায় আমার মতে হচ্ছে তিনটা লাইট সিস্টেম ফলো করবা ট্রাফিক সিগন্যাল যেরকম হচ্ছে রেড তারপর গ্রিন ইয়েলো এইভাবে পড়ে ধরো তুমি কোন একটা কোশ্চেন সলভ করতেছো তোমার মাথায় দেখার সাথে সাথে এটা তোমার তুমি পাঠতেছো এটা হচ্ছে গ্রিন সিগন্যাল তাহলে গ্রিন কালারে হাইলাইট করে রাখবা ধরো তুমি একটা কোশ্চেন তুমি দেখার পরে মনে হচ্ছে পাঠতেছি না বাট অ্যানসারটা দেখার পরে আবার আমি পাঠতেছি এটা হচ্ছে ইয়েলো সিগন্যাল দিয়ে রাখবা আর অ্যানসার দেখার পরে বুঝতেছি না এটা রেড সিগন্যাল দিয়ে রাখবা সো যেটা অ্যাডমিশন টেস্টের আগের রাতে গ্রিন সিগন্যাল পড়ার দরকার নাই ইয়েলো সিগন্যাল আর রেড সিগন্যালগুলো পড়বা এটা হচ্ছে আমার স্ট্র্যাটেজি আমি সব সময় এই স্ট্র্যাটেজি ফলো করে পড়াশোনা করছি এটা ফলো করতে পারো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং আমি এটা ফলো করি আমার কাছে লাইট বেসিক্যালি ব্যাপারটা ভালো লাগে এই তো আচ্ছা আমরা 11টা বাজে সো আমরা ক্লাসটা শুরু করি আমার পরিচয় অলরেডি বলে ফেলছি সো অনেক পিপলস আলহামদুলিল্লাহ চলে আসছো সো আমরা ক্লাসটা শুরু করি সো যেহেতু ভার্সিটি কোশ্চেন ব্যাংকের মধ্যে থেকে আমরা এগুলা নিছি এখানে আমাদের কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম থাকবে সেই সাথে কিছু জ্ঞানমূলক পড়াশোনাও থাকবে তো এই জ্ঞানমূলক পড়াশোনা যেগুলো থাকবে সেগুলো আমার একটু মুখস্থ করতে হবে বোঝাই যাচ্ছে কারণ এটা জ্ঞানমূলক যেরকম প্রথম প্রশ্নটাই যদি একটু খেয়াল করে দেখো এই প্রথম প্রশ্নটা দেখো কি বলছে আদর্শ পানির ডিও এর পরিসীমা কত একটা ছোট্ট ইনফরমেশন শেয়ার করি তোমাদের সাথে বুয়েট সবসময় এরকম কিছু করে যেরকম একবার কি করছে সে তিন চারটা এলিমেন্টস দিয়ে বলছে এদের পিএইচ রেঞ্জ কত এটা লিখতে হবে মনে হয় পাঁচটা দিছিল প্রতিটাতে দুই নাম্বার করেছিল দ্যাট मींस টোটাল 10 ছিল আর কি হ্যাঁ সো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখো মুখস্থ পার্ট ওই যে যেটা বললাম যেগুলো মুখস্থ করতে হবে সেগুলো একটু খেয়াল রাখো আর কি সো প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে আদর্শ পানির ডিও পরিসীমা কত সো ডিও মানে তো আমরা জানি ডিসলভড অক্সিজেন তো এই ক্ষেত্রে এটার आंसरটা হচ্ছে 4 টু 8 মিলিগ্রাম পার লিটার সো এটা আশা করি আমরা সবাই পারি ওকে সো আমরা এবার দুই নাম্বার প্রশ্নটাতে আসি এই প্রশ্নটা ভালো ইম্পর্টেন্ট আমি একটু স্টার মার্ক দিয়ে রাখি এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির রিটেন তোমরা তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা দিয়ে দিছো সো এটা অন্যান্য জায়গায় মানে রিটেনে আসার খুব ভালো সম্ভাবনা আছে আচ্ছা সো এখন এখানে কি বলছে অনাদ্র 
অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইডের উপস্থিতিতে আমরা বেনজিনের সাথে বিক্রিয়া করব আচ্ছা বেনজিন মানে কি C6H6 এটা স্ট্রাকচারটা কি রকম এটা কিন্তু আমরা জানি এটা স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম বলয় তারপর এখানে আমার মানে ডিলোকালাইজ পাই ইলেকট্রন এর সাথে বেনজুইল ক্লোরাইড আচ্ছা এই বেনজুইল ক্লোরাইড এটা সংকেতটা কি রকম বেনজুইল ক্লোরাইডের সংকেতটা হচ্ছে এই রকম CO তারপর হচ্ছে Cl একটু ওয়েট করো আমাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে একটু ওয়েট করো একটা মিনিট আচ্ছা সরি একটা যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল আমরা আবার একটু শুরু করি সরি ওকে সো এখানে প্রশ্নটা একটু পড়ি অনাদ্র অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইডের উপস্থিতিতে বেনজিনের সাথে বেনজুইল ক্লোরাইড আচ্ছা বেনজুইল ক্লোরাইড হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে অ্যাসাইল হ্যালাইড বলে অনেক সময় এটাকে আহ ঠিক আছে সো আমরা এই বিক্রিয়াটা যদি করতে চাই আমরা বেনজিনের মধ্যে দুই ধরনের বিক্রিয়া পড়ছি একটা হচ্ছে ফিডেল ক্রাফ্ট অ্যালকাইলেশন ওই যে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া মনে করো আর একটা হচ্ছে ফিডেল ক্রাফ্ট অ্যাসাইলেশন ওই দুইটা বিক্রিয়ার জন্যই কিন্তু প্রভাবক ছিল হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড এই যে এটা দেখে কিন্তু বুঝতে পারতেস এটা আর কিছুই না এটা হচ্ছে তোমার প্রভাবক এবার বেনজিনের সাথে এটা বিক্রিয়া করব খুবই ইজি কিভাবে করব খেয়াল করো আমরা বেনজিনটাকে একটু লিখলাম এইভাবে এই যে এটা লিখলাম বেনজিন একটা হাইড্রোজেন বের করে রাখলাম কারণ আমার টার্গেট হচ্ছে এখানে হাইড্রোক্লোরিক এসিডটা তৈরি করা আর কিছুই না ওকে সো এটাকে আমি একটু মানে মেরোর ইমেজ করে লিখি তাহলে ক্লোরিন তারপর হচ্ছে সিও তারপর এইখানে হচ্ছে আমি এইখানে বেনজিন চক্রটা আঁকলাম তাহলে এখানে কি তৈরি হবে এই জায়গায় খুবই সহজ এই যে এইখানে এটার মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক এসিডটা তৈরি হয়ে যাবে তাহলে এরা যদি হাইড্রোক্লোরিক এসিডটা তৈরি করে ফেলে তাহলে এই গ্রুপ আর এই গ্রুপ কি হয়ে যাবে কানেক্টেড হয়ে যাবে তাহলে কানেক্টেড হয়ে গেলে এই জায়গাটায় কি তৈরি হচ্ছে এই জায়গাটায় এইখানে সিও তারপর হচ্ছে এইখানে আমার আবারও এরকম আচ্ছা এই যৌগটার একটা খুব সুন্দর নাম আছে এই যৌগটার নামই হচ্ছে তোমার বেঞ্জোফেনল বেঞ্জোফেনল তাহলে এখন প্রশ্নটাতে আমরা যদি অ্যান্সারটা করে ফেলি কি হবে অনাদ্র অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরের উপস্থিতিতে বেঞ্জিনের সাথে বেঞ্জুইল ক্লোরের বিক্রিয়ায় কোনটি উৎপন্ন হয় বেঞ্জালডিহাইট এটা তো না স্বাভাবিকভাবে বেঞ্জুইক অ্যাসিড এটাও হচ্ছে না বেঞ্জোফেনল এটা হচ্ছে আচ্ছা এই পরি মানে এই প্রশ্নটা আর একটু কেন ইম্পর্টেন্ট আমরা এই সংকেতটা একটু লিখে দিব এখানে এসিটোফেনের সংকেত মাঝে মাঝে পরীক্ষা আসে এটা আমি লিখে দিই এসিটোফেনের সংকেতটা কি রকম আমরা যদি বলি সেটা হচ্ছে সিও তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে এসিটোফেনন তাহলে বেঞ্জোফেন আর এসিটোফেনের মধ্যে পার্থক্যটা কি বেঞ্জোফেনে বেসিক্যালি দুইটা অ্যারাইল গ্রুপ থাকবে এটা একটা অ্যারাইল গ্রুপ এটা একটা অ্যারাইল গ্রুপ এই যে খেয়াল করো ভাইয়া এটা একটা অ্যারাইল গ্রুপ এটা একটা অ্যারাইল গ্রুপ এটা আরেকটা অ্যারাইল গ্রুপ দুইটা অ্যারাইল গ্রুপ আমার বেঞ্জিন চক্র আর এটা হচ্ছে আমার বেসিক্যালি অ্যালকাইল গ্রুপ সো 
प्रश्न एलकोहल नम्बरिंग शाखाटेज देखो माइनस इंडिकेट कर अवश्य पेचन दिखे जा हाइड्रोजें जो करो चिंता करो हाइड्रोजें हाइड्रोजें तुम जो बिक्रियको हाइड्रोजेंड्रोजें सामने दिखे जाए 
এই ক্ষেত্রে বিক্রিয়াটা হবে ফরওয়ার্ড কারণ নাইট্রোজেনও কোথায় আছে বিক্রিয়া কি আছে তাহলে এটাও হচ্ছে ফরওয়ার্ড ওকে তারপর চাপের বৃদ্ধি এবার চাপ বাড়াইলে বিক্রিয়া কোন দিকে যায় এইখানে আমরা যে দেখি একটু বিক্রিয়ক আর উৎপাদ উৎপাদের মূল সংখ্যা বিক্রিয়ক থেকে কম তাহলে এবার যদি চাপ বাড়াই যেদিকে কম মূল সেদিকে যাবে আবার একটু চিন্তা করো যেহেতু বিক্রিয়কের মূল বেশি উৎপাদের মূল কম চাপ বাড়াইলে যেদিকে কম মূল সেদিকে যাবে তাহলে চাপ বাড়াইলে যেদিকে কম মূল এদিকে কম আছে দুই আর এদিকে আছে চার তাহলে চাপ বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়া কোন দিকে যাবে এটাও যাবে ফরওয়ার্ড এখন আমার স্বাভাবিক ভাবে আর ওটা বলার দরকার নাই এটা হবে অ্যান্সার অপশান চেক করে অ্যান্সার করে ফেলব আশা করি এটা আমরা বুঝছি ওকে তো এবার আমরা এটাতে একটু চিন্তা করি এটাতে কি বলছে খেয়াল করো এক দশমিক শূন্য শূন্য আট গ্রাম হাইড্রোজেনে অনুর সংখ্যা কতটি ওকে তো এইখানে আমরা হাইড্রোজেন এটা যদি চিন্তা করি এটার আণবিক ভর হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স গ্রাম কারণ হচ্ছে হাইড্রোজেনের একটা পরমাণু মানে হাইড্রোজেন যখন পারমাণবিক ভর চিন্তা করো সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট তাহলে এটাকে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে কারণ এটা ডায়াটমিক বা দ্বি পারমাণবিক যেরকম অক্সিজেনের ক্ষেত্রে ষোলো গুণ দুই করো তাহলে বত্রিশ হয় ওইরকম তাহলে টু গ্রাম সমান হচ্ছে এক মোল সমান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এটা আমরা একদম ইজি বুঝি এটা কারণ সেই ছোটবেলা থেকে আমরা এটা পড়তেছি এবার প্রশ্নটা দেখো এই ওয়ান এক দশমিক শূন্য শূন্য আট তার মানে এটা ঠিক অর্ধেক এটা ঠিক অর্ধেক তাহলে এক দশমিক শূন্য শূন্য আট গ্রাম সমান কত হবে তাহলে দেখো এটা অর্ধেক করে ফেলছো তাহলে এখানে কি হবে এনা হবে হাফ মুল তাহলে এখানে সংখ্যা কয়টা হবে এটার অর্ধেক স্বাভাবিক ভাবে তাহলে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি দেখো আমার কিন্তু এখানে ক্যালকুলেটার লাগতেছে না তাহলে সিক্স কে ভাগ করলে থ্রি আর ওইখানে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান এই টাইপের তাহলে থ্রি পয়েন্ট সামথিং জাতীয় ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি থ্রি পয়েন্ট সামথিং জাতীয় ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এটা কোথায় আছে এই যে ভাইয়া এটা আছে তাহলে এখানে কি হবে থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি হয়ে গেছে ভাইয়া আশা করি বুঝছি সবাই এটা এটা খুবই একটা বাচ্চা প্রবলেম ওকে এই প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা ভালো ইম্পর্টেন্ট ওকে দেখো কি বলছে লবণ সেতু আমরা লবণ সেতু কোথায় ব্যবহার করি লবণ সেতু ব্যবহার করি হচ্ছে গ্যালবানিক সেলে বা গ্যালবানিক কোষে তরিৎ রাসায়নিক কোষে তরিৎ প্রবাহ যেন বন্ধ না হয় আমরা চার্জের ব্যালেন্স রাখার জন্য লবণ সেতু ব্যবহার করি ওকে লবণ সেতুতে কি কি থাকে এটা আমি লিখে দিচ্ছি তারপর তুমি এখানে চেক করে মনে করে মিলাই নিবা জাস্ট তাহলে হবে লবণ সেতুতে থাকে পটাশিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম নাইট্রেট পটাশিয়াম ক্লোরাইড তারপর থাকে হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রেট তারপর থাকে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট তারপর থাকে হচ্ছে সোডিয়াম সালফেট গাইস এখন আমারে বলো এরা হচ্ছে লবণ সেতুতে থাকে এই যে এরা লবণ সেতুতে থাকে এবার এখানে আমার কোন অ্যান্সারটা মিলতেছে পটাশিয়াম ক্লোরাইড অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড মিলতেছে না তাহলে এটা ভাত এটাও ভাত পটাশিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম নাইট্রেট সোডিয়াম সালফেট এটা ভাত মানে এটা অ্যান্সার এটা ভাত দ্যাটস ইট আশা করি এটা বুঝে গেছি আমরা তো এই জিনিসটা ক্লিয়ার আচ্ছা আমাদের হচ্ছে একটু যান্ত্রিক প্রবলেমের জন্য আমি চেট বক্সটা পাচ্ছি না এখনো চেট বক্সটা পাইলে হয়তো বা তোমাদের আমি মেসেজ গুলা দেখতে পাবো একটু ওয়েট করো ইনশাল্লাহ সব সলভ হয়ে যাবে আসলে অনেক আমরা একটু ঝামেলাই পড়ে গেছি ওকে তো আমরা আবার শুরু করি ওকে তো এইবার এইটা একটু সলভ করি খেয়াল করো এটাতে কি বলতেছে অ্যালকাইল হ্যালাইডে এস এন ওয়ান বিক্রিয়ার সক্রিয়তার ক্রম আচ্ছা এস এন ওয়ান এই বিক্রিয়ার সক্রিয়তার ক্রম আচ্ছা তো এখানে সক্রিয়তা বলি সক্রিয়তা ইংলিশ হচ্ছে রিয়েক্টিভিটি তাহলে সক্রিয়তা আর একটা জিনিস আছে ভাইয়া স্থায়িত্ব ওকে তো একটু মনে রাখবা যার সক্রিয়তা বেশি এটা আমি অ্যারোসাইন দিই যার সক্রিয়তা বেশি তার স্থায়িত্ব কম আবার বলতেছি যার সক্রিয়তা বেশি মানে সহজ ভাষায় যে লাফালাফি বেশি করবে তার এক্সিস্টেন্স দুনিয়াতে কম থাকবে মানে সক্রিয়তা বেশি মানে স্থায়িত্ব কম ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক এই দুইটার মধ্যে 
এবার এস এন ওয়ান এর ক্ষেত্রে আমরা যখন করি এস এন ওয়ান এই বিক্রিয়াটা কয় ধাপে হয় এটা হয় দুই ধাপে মনে থাকার কথা তোমাদের স্টেপ ওয়ান এই ধাপটা কি হয় আমি যদি বলি এইখানে যেটা হয় স্লোলি ব্রেক আপ হয় স্টেপ ওয়ান মানে খুবই আস্তে আস্তে ভাঙে ব্রেক আপটা অনেক আস্তে আস্তে হয় পরে ব্রেক আপ হয়ে গেছে এইবার স্টেপ টু তে স্টেপ টু তে যেটা হবে এইখানে খুবই দ্রুত সে প্যাচ আপ করবে তাহলে ফার্স্ট প্যাচ আপ এটা তখনই হয় যখন আমার এই জায়গাটায় অ্যালকাইল হ্যালাইট গুলা সক্রিয়তার ক্রম হচ্ছে থ্রি ডিগ্রি টু ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি দ্যাটস ইট মানে থ্রি ডিগ্রি যেটা আছে সেটা সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ থাকে আচ্ছা সো এখানে এস এন ওয়ান এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ হচ্ছে থ্রি ডিগ্রি তারপর টু ডিগ্রি তারপর ওয়ান ডিগ্রি এইভাবে চলতে থাকবে তাহলে এক্ষেত্রে আমার অ্যান্সারটা কোনটা হবে এক্ষেত্রে আমার অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে যেটা সবচেয়ে থ্রি ডিগ্রি তারপর টু ডিগ্রি তারপর ওয়ান ডিগ্রি আচ্ছা তাহলে এখানে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এটা দেখো যে তিনটা আছে তাহলে এটা থ্রি ডিগ্রি এটা হচ্ছে থ্রি ডিগ্রি এনে দুইটা আছে তাহলে এটা হচ্ছে টু ডিগ্রি এখানে একটা আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার এক ডিগ্রি তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই এটা হচ্ছে অ্যান্সার ওকে এবার পরের প্রশ্নটাতে আসি এই প্রশ্নটা আমি একটা লাইফ এক্স শেয়ার করবো এই জায়গাটায় একটু মনোযোগ দিও এই জায়গাটায় হ্যাঁ ওকে তো দেখো কি বলা হয়েছে সি এইচ থ্রি ও এইচ অনুতে কার্বনের কোন ধরনের হাইব্রিডাইজেশন বিদ্যমান আচ্ছা যেটা বললাম একটা লাইফ এক্স শেয়ার করবো আমরা এখানে একটা জিনিস ফলো করব যৌগের মধ্যে যদি কোনো পাইবন্ড না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা শঙ্করায়ন বলবো এস পি থ্রি এটা একটা লাইফ এক্স শর্টকাট বলতে পারো যদি এমন হয় ওই যৌগের মধ্যে একটা পাইবন্ধন আছে তাহলে শঙ্করায়ন বলবো এস পি টু যদি এমন হয় দুইটা পাইবন্ধন আছে তাহলে শঙ্করায়ন বলবো এস পি এবার এটা যারা বুঝি বা বুঝি যদি এই জিনিসটা আমরা এটা একটু অ্যাপ্লাই করি ধরো আমি তোমাকে বললাম এই যে যৌগটা এখানে লিখলাম এটা নাম হচ্ছে ভাইয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে কার্বনের শঙ্করায়ন এখানে কি হবে কার্বনের শঙ্করায়ন কি হবে কার্বনের শঙ্করায়ন তাহলে এখানে কি হবে একটু খেয়াল করো এই জায়গাটা তুমি দেখো কার্বনের পাইবন্ধন আছে কয়টা এই পাশে আছে একটা এই পাশে আছে আরো একটা তাহলে এবার পাইবন্ধন কয়টা আছে দুইটা যখন আমার এমন হবে কোন একটা যৌগে কার্বনের দুইটা পাইবন্ধন চলে আসবে সেক্ষেত্রে আমরা শঙ্করায়ন কি বলবো এস পি তাহলে এই ক্ষেত্রে এই কার্বনের শঙ্করায়নটাকে আমরা কি বলবো এস পি বলবো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এটা কি ক্লিয়ার সবার এটা একটু জানাও তো চ্যাট বক্সে সেরা ওকে গুড সো আমরা এটা বুঝলাম এবার আমার যে প্রশ্নটা ছিল সেই প্রশ্নটা একটু চিন্তা করো দেখো এখানে কি বলছে মিথানল সি এইচ থ্রি ও এইচ এটা হচ্ছে মিথানল এটার গঠনটা একটু আঁকি এটার গঠনটা কিরকম কার্বন হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন এইখানে হাইড্রোজেন এইখানে হচ্ছে शंकरानी सब लिखी কি করতেছি আমরা কিটন কে খেয়াল করে দেখো এখানে আমরা কিটন কে কি করতেছি আর সি এইচ টু আর মানে আমি কি করলাম এই জায়গাটায় দেখো আমি চেঞ্জ কি করছি একটু খেয়াল করো চেঞ্জ আমার চেঞ্জটা বোঝা জরুরি আর আর সেম ছিল এখানে আর আর সেম আছে চেঞ্জটা কোথায় করছো তুমি বলবা যে ভাইয়া এই যে এই জায়গায় আমি একটা চেঞ্জ আনছি কি চেঞ্জ করছো তুমি বলবা যে ভাই আমি এই যে কার্বনিল যে গ্রুপটা আছে বা কিটন যে গ্রুপটা আছে এই গ্রুপটাকে कन्भार्ट करसी ग्रुपे कन्भार्ट करसी नाम की 
এই গ্রুপের নাম হচ্ছে মিথিলিন মূলক এই গ্রুপের নাম হচ্ছে মিথিলিন মূলক এখন সিও এই গ্রুপটাকে যদি তুমি মিথিলিন মূলকে কনভার্ট করো এটার জন্য একটা ক্যাটালিস্ট লাগে এবং এই বিক্রিয়াটা খুব সুন্দর নাম আছে তোমরা আমি জানো এই নামটা একটু শেয়ার করি তোমাদের সাথে এটার নামটা হচ্ছে ক্লিমেন্সেন বিজা রন এটাই হচ্ছে এটার স্পেশালিটি যে সিও মূলককে সি এইচ টু মূলককে কনভার্ট করে ফেলবে এটা দেখো নামের মধ্যে একটা টার্ম আছে দেখো নামের মধ্যে একটা টার্ম আছে বিজারণ আজকে ক্লাসের একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলি ভাইয়া যখন বিজারণ এই কথাটা থাকবে মনে রাখবা আমরা বিক্রিয়া করব জাইমন হাইড্রোজেনের সাথে যখনই আমার বিজারণ এই ওয়ার্ডটা থাকবে তখন আমি বিক্রিয়া করব জাইমন হাইড্রোজেনের সাথে তাহলে এখানে এবার প্রভাবকটা কি দিব প্রভাবকটা দেওয়া হয় এখানে জিঙ্ক এমালগাম প্লাস এইচ এবার বিক্রিয়ায় জায়মন হাইড্রোজেনটা কেমনে আসে আপনি তো বলতেছেন ভাইয়া এই বিক্রিয়াটা বিজারণ তাহলে এখানে জায়মন হাইড্রোজেনটা কেমনে আসে জানো এই যে এরকম জিঙ্ক অ্যামালগাম প্লাস দুই মোল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে যেটা তৈরি করে জিঙ্ক ক্লোরাইড অ্যামালগামটা সাইডেই থাকে আর কি তৈরি হয় দুই মোল জায়মন হাইড্রোজেন এইবার এই জায়মন হাইড্রোজেনের কাজ কি এই জায়মন হাইড্রোজেনের কাজই হচ্ছে বিজারণ করা এটার কাজই হচ্ছে বিচারণ করা তো এবার খেয়াল করো আমার প্রশ্নটা একটু সলভ করি এটা হচ্ছে আমার এক্সপ্লেনেশন আমি যা যা বলতেছিলাম আচ্ছা ওকে সো এইখানে আমরা যদি বলি দেখো আর সিও আর 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 সি এইচ টু আর এখানে যদি চিন্তা করো পরিবর্তনের জন্য কোন বিকার একটি প্রয়োজন তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কি হবে এই যে ভাইয়া এই অ্যান্সারটা হবে আচ্ছা এবার শুনেন একটা কথা কথাটা হচ্ছে ভাইয়া আপনি না এইটা দিয়েও কাজটা করতে পারতেন কিন্তু এক্ষেত্রে বিজারণটা অন্যরকম হইতো সিও মূলক সি এস টু মূলক কনভার্ট করার জন্য আমরা এই ক্যাটালিস্টাই ব্যবহার করি আবার কথাটা বলতেছি কিটন মূলককে মিথিলিন মূলকে বানানোর জন্য আমরা জিঙ্ক ক্যামাল গাম আর এই সিলি ব্যবহার করি মনে রাখো ওকে আশা করি এটা ডান সাউন্ড নাই একজন কি বলতেছো কি সাউন্ড নাই ভাইয়া কুয়েশনটা আবার বুঝান আবার বুঝান আবার বুঝান আবার বুঝান ওকে আবার একবার বলতেছি এখানে টার্গেটটা হচ্ছে কি আমি একটু স্টার মার্ক দিই এই যে স্টার মার্ক দিতেছি সিও মূলক এটাকে সি এইচ টু মূলকে কনভার্ট করবো এটার জন্য আমার ক্যাটালিস্ট সবসময় হচ্ছে এই যে এইটা জিঙ্ক অ্যামাল গাম প্লাস টু এস সিএল এই যে স্টার মার্ক দিলাম এই বিক্রিয়াটা একটা নাম আছে এটার নাম হচ্ছে ক্লিমেন্সন বিজারণ মানে যখনই আমি ক্লিমেন্সন বিজারণ বলবো তার মানে কিটন মূলকটা সি এইচ টু মূলকে কনভার্ট হয়ে যাবে দ্যাটস ইট এই হচ্ছে আমার কথা ওকে আমরা এবার পরেরটাতে চিন্তা করি এবার এই প্রশ্নগুলো একটু চিন্তা করো দেখো প্রথম প্রশ্নটা কি বলছে হাইড্রোজেন পারমাণবিক বর্ণালীর পেস্টেন সিরিজ এর জন্য কোনটি সঠিক পেস্টেন সিরিজ আমরা সিরিজ কি কি জানি সিরিজ জানি হচ্ছে লাইমেন বামার পেস্টেন তাহলে এটা কয় নাম্বারে আছে দেখো লাইমেন বামার পেস্টেন তাহলে কয় নাম্বার এটা হচ্ছে তিন নাম্বারে আছে তিন নাম্বার বলতে ভাইয়া ওই যে সিরিজ অনুযায়ী যদি মনে রাখো তাহলে এবার इलेक्ट्रन ऊपर शक्ति स्तर তাহলে দুই নাম্বার থেকে কিন্তু আসবে না দুই নাম্বার থেকে যদি আসে তাহলে সেটা হবে শোষণ আমরা কিন্তু এখানে যে বর্ণালীটা পড়তেছি যে পারমাণবিক বর্ণালী এই বর্ণালীটা বিকিরণের জন্য পড়ি এটা মনে রাখো ভাইয়ারা বিকিরণ কারণ হচ্ছে যখন আমরা হাইড্রোজেনের বর্ণালী যত জিনিসপত্র ইন্ট্রোডিউস করছি সবই ছিল হচ্ছে রেডিয়েশনের জন্য কোনোটাই অ্যাবজর্বশন বা শোষণের জন্য ছিল না তাহলে ইলেকট্রন কামব্যাক করবে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই কামব্যাক যদি করে তাহলে এইখানে এটা হবে চার তারপর হবে পাঁচ ছয় তাহলে এখানে কোনটা হবে অ্যান্সার এখানে যদি দেখো এখানে অ্যান্সার হবে হচ্ছে একটু দেখি আমি আসলে আমাদের আজকে একটু ঝামেলাই হয়েছে সবার কি ক্লিয়ার ভাইয়া আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ সবারই ক্লিয়ার মোটামুটি আচ্ছা তো পরেরটাতে ক্লিয়ার করি এবার দেখো 
ভাইরা একটু যারা বলতেছো আবার একটু রিপিট করেন আমি অনেক আস্তে আস্তে কথা বলার চেষ্টা করতেছি সো প্লিজ একটু মনোযোগ দাও এরপরে যদি কোনো ইস্যুস থাকে তারপর তো রেকর্ড থাকবে ইনশাআল্লাহ সো ওটা দেখে নিও বাট আমার কথা হচ্ছে মনোযোগ দাও হ্যাঁ একটু প্লিজ মনোযোগ দাও ওকে সো খেয়াল করো দেখো এটাতে কি বলছে কোনwidetilde অন্ত আণবিক অন্ত আণবিক মানে কি আমি ভাবে মনে রাখি অন্ত আণবিক মানে হচ্ছে নিজের ঘরের ভিতরেই খেলাধুলা নিজের ঘরের ভিতরেই খেলাধুলা আর আন্ত মানে হচ্ছে ঘর ভার্সেস ঘর মানে একটা ঘর আর একটা ঘর মানে আমার বাড়ি আর তোমার বাড়ি এটা হচ্ছে আন্ত আর আমার বাড়ির মানুষের সাথে আমার খেলাধুলা এটা হচ্ছে অন্ত নিজেদের মধ্যে ওকে তো আমি এটা কাজ করি কি এদের সবগুলোর গঠন বা স্ট্রাকচারগুলো আঁকি তাহলে তুমি বুঝতে পারবা মনে রাখো ভাই নিজের যেগুলো পাশাপাশি থাকবে সেখানে আমি করতে পারবো দেখো আমি স্ট্রাকচারগুলো আঁকি তাহলে বুঝতে পারবা ওকে প্রথম স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সেলিসাইলিক অ্যাসিড তাহলে সেলিসাইলিক অ্যাসিড এটা একটু আঁকি সেলিসাইলিক অ্যাসিড এটা নাম হচ্ছে সেলিসাইলিক অ্যাসিড ফোর নাইট্রোফেনল এটার আরেকটা নাম আছে টেরা নাইট্রোফেনল একই নাম ফোর নাইট্রোফেনল আর প্যারা নাইট্রোফেনল একই নাম তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি চিন্তা করি যেহেতু ফেনল এবং ফোর তাহলে এই যে এই জায়গায় এনও টু বসবে এটা হচ্ছে ফোর নাইট্রোফেনল দূরে আছে এবার টু নাইট্রোফেনল এটা যদি আঁকি ও এইচ টু নাইট্রোফেনল এই যেটা তারপর হচ্ছে টু ক্লোরোফেনল তাহলে দুই নম্বর এবার কি থাকবে ক্লোরিন থাকবে তাহলে এটা স্ট্রাকচারটা কি রকম হবে ফেনলের যেহেতু তাহলে এই রকম একটা স্ট্রাকচার হবে এবার এটা মজার কাহিনী শুনো করো দেখো ভাই যেগুলো কাঁচা কাছে আছে তাদের মধ্যে বন্ধন হবে তুমি অনেক লং ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ মেনটেন করতে পারবে না অনেক কষ্ট হবে হ্যাঁ কাঁচা কাছে থাকলে কিন্তু রিলেশনশিপটা অনেক স্ট্রং থাকে তো কাঁচা কাছে যেগুলো আছে সেগুলো খুব সহজে তুমি করতে পারবা দ্যাটস ইট আর কিছু না এটা মনে রাখো এবার দেখো কাঁচা কাছে কারা কারা আছে এরা ভাই কাঁচা কাছে আছে হ্যাঁ আছে তাহলে এখানে অন্ত আণবিক হবে এরা কাঁচা কাছে আছে হবে এইখানেও এইখানে এইখানেও হবে এবার ভাই কাঁচা কাছে নাই কে দেখো ভাই এই মানুষের জীবনে অনেক কষ্ট এরা কাঁচা কাছে নাই দেখো এরা কাঁচা কাছে নাই তাহলে অ্যান্সার কোনটা হবে এই যে ভাইয়া ফোর নাইট্রোফেনল অ্যান্সার হবে হচ্ছে ফোর নাইট্রোফেনল দেখো বুঝছো কি এটা ওকে আলহামদুলিল্লাহ এটাও ক্লিয়ার তাইলে ওকে সো খুবই ভালো এখানে আমি একটু জাস্ট আরেকবার একটা কথা বলি ভাইয়া অন্ত আণবিকের বেসিক কথা হচ্ছে কাছাকাছি থাকতে হবে পাশাপাশি যদি না থাকে তাহলে কিন্তু অন্ত আণবিক মানে ইন্ট্র মলিকিউলার ফোর্স মানে ইন্ট্র মলিকিউলার হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করা অনেক টাফ সো আমরা কাছাকাছি নিয়ে চিন্তা করব দ্যাটস ইট ওকে সো আমরা এটা একটু করি আচ্ছা এই প্রশ্নটা ভাইয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করবো কিছু কথাবার্তা তারপর প্রবলেমটা সলভ করব খেয়াল করো আমি একটু মার্ক করি আগে এটা হচ্ছে অ্যাসিডিক অ্যাসিড ওকে এবার প্রশ্ন একটু পরেই দেখো সবার লাস্টে একটা কথা আছে এই যে কে এ এই কে এ এটা হচ্ছে অ্যাসিডের বিউজন ধ্রুবক আবার বলতেছি কে এ এটা অ্যাসিডের বিউজন ধ্রুবক যদি প্রশ্নে কোনো একটা অ্যাসিডের বিউজন ধ্রুবক দেয়া থাকে তাহলে সেই অ্যাসিডটা দুর্বল অ্যাসিড আবার কথাটা বলতেছি যদি প্রশ্নে কোন একটা অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবক দেয়া থাকে তাহলে সেই অ্যাসিডটা দুর্বল অ্যাসিড তাহলে এইটা একটা দুর্বল অ্যাসিড লেখে ফেলি উইক অ্যাসিড ওকে এবার সমপরিমাণ জিরো ওইগুলো পরে পড়তেছি সোডিয়াম অ্যাসিটেট সোডিয়াম অ্যাসিটেট এইটা কি ভাই এইটা একটা লবণ ওকে এবার চিন্তা করো তুমি কি কি মিশাইতেছো একটা দুর্বল অ্যাসিড আর এইটা কি এটা কি আর একটু প্রিসাইজলি যদি লেখো তুমি বলবা সল্ট অফ উইক অ্যাসিড মানে কি ভাইয়া দুর্বল অ্যাসিডের লবণ এবার প্রশ্ন একটু আস্তে আস্তে পড়ি খেয়াল করো অ্যাসিডিক অ্যাসিড দ্রবণের সাথে সমপরিমাণ জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম অ্যাসিডের দ্রবণ মিশ্রিত করছি তার মানে আমি যে মিশ্রণটা করছি ওই মিশ্রণে অ্যাসিডিক অ্যাসিড আছে আর সোডিয়াম অ্যাসিডেট আছে আরো সহজ ভাষায় দুর্বল অ্যাসিড আছে আর দুর্বল অ্যাসিডের লবণ আছে এই ধরনের মিশ্রণকে আমরা কি মিশ্রণ বলি একটু বলতে পারো একটু বাইরা বলবা আর সেই বাফার সলিউশন গুড একজাক্টলি হয়ে গেছে ডান আর কিছু লাগবে না এটা একটা বাফার সলিউশন এটুকু বুঝতে পারলে আলহামদুলিল্লাহ গুড যখনই দুর্বল অ্যাসিড 
দুর্বলের সিরিয়াল লবণ মিশ্রণ দেখবা বাফা দ্রবণ চিন্তা করবা জীবনের আর কোনো কিছু খোঁজার দরকার নাই হয়ে গেছে এবার আস্তে আস্তে চিন্তা করি চলো এখন বাফা দ্রবণের পিএইচ ক্যালকুলেশনের জন্য আমরা একটা ইকুয়েশন জানি সেটা কি পিকে এ প্লাস লক লবণের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই এসিডের ঘনমাত্রা এবার মানগুলো বসাই দিই চলো মানগুলো বসাই দিলে অঙ্কটা শেষ চলো বসাই মাইনাস লক কে এ এটার ভ্যালু কত এটার ভ্যালু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ প্লাস লক লবণের ঘনমাত্রা কত এই যে দেখেন ভাইয়া এটাই হচ্ছে লবণের ঘনমাত্রা দেখেন দেওয়া আছে এসিডের ঘনমাত্রা কত এই যে দেখেন দেওয়া আছে এসিডের ঘনমাত্রা একটু লাল কলমে একটু মার্ক করে দেখে এই যে এসিডের ঘনমাত্রা এই যে হচ্ছে আমার লবণের ঘনমাত্রা তাহলে এবার আমরা লবণের ঘনমাত্রা কত দিব এখানে এনে দিব জিরো পয়েন্ট ওয়ান এসিডের ঘনমাত্রাও দিব জিরো পয়েন্ট ওয়ান এবার আমাকে একটু বলো এখানে কত আসবে লগ ওয়ান লগ ওয়ানের ভ্যালু কত ভাইয়া লগ ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে জিরো আচ্ছা তাহলে আমরা একটু আগাই এখানে তাহলে এখানে আমরা জানি কি মাইনাস সবসময় কি করে মানে লগের পাওয়ার সবসময় সামনে চলে আসে তাহলে এখানে মাইনাস আছে আর ওই মাইনাস ফাইভ যদি সামনে চলে আসে তাহলে চলে আসবে ফাইভ ফাইভ প্লাস লগ এটার অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান কারণ কাটাকাটি যা লগ ওয়ান হবে কাটাকাটি যাচ্ছে তো তাহলে ওয়ান হবে এবার আমরা কি জানি এই পুরাটার ভ্যালু কত জিরো তাহলে অ্যান্সার থাকতেছে কত ফাইভ তাহলে এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার শুনেন ভাইয়া ভাইয়া সারা এমন ভাবে প্রশ্ন করবে যাতে হচ্ছে ক্যালকুলেটার ছাড়া আপনি মাথা খাটায় অ্যান্সার বের করতে পারেন কখনো এমন করবে না যদি করে ভাইয়া ওই টাইপের প্রশ্নগুলা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে পরীক্ষার সবার লাস্টে যায় সলভ করার সবার লাস্টের দিকে সলভ করার শুরুর দিকে এই টাইপের প্রশ্ন মানে ক্যালকুলেশন বেসড প্রশ্ন সলভ করার কোনো দরকার নাই এটা হচ্ছে আমার সাজেশন ওকে বাকি অনেকে অনেক সাজেশন দিতে পারে বাট আমার সাজেশন হচ্ছে এটা ওকে অ্যান্সার হচ্ছে ফাইভ এবার পরের প্রশ্ন আসি আশা করি এটা ক্লিয়ার সবাই কি ক্লিয়ার এটা আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ সবার ক্লিয়ার ওকে এবার পরের প্রশ্নটা দেখি কি বলছে কোনটি আলোক সক্রিয় যৌগ আচ্ছা আলোক সক্রিয় যৌগ তখনই হবে যখন ওই যৌগের মধ্যে কায়রাল কার্বন থাকবে আবার বলতেছি কথাটা আলোক সক্রিয় যৌগ তখনই হবে যখন ওই যৌগের মধ্যে কায়রাল কার্বন থাকবে তাহলে শর্ত কি কায়রাল কার্বন থাকতে হবে ওকে যদিও এটা একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কথা না বাট এই প্রশ্ন সলভের জন্য ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই ওকে তাহলে আমার বেসিক টার্গেট হচ্ছে কায়রাল কার্বন বের করতে হবে ওকে তো আমি কায়রাল কার্বন বের করি এবার একটু খেয়াল করো এখানে সি এর সাথে এইচ আছে একটা ক্লোরিন আছে সি এস থ্রি দুইটা আছে তাহলে এটা হবে না বাত এখানে দেখো সি এর সাথে দুইটা হাইড্রোজেন আছে তাহলে এটাও বাত এবার এখানে দেখো সি এর সাথে সি এস থ্রি আছে এইচ আছে সি এল আছে আবার এটা তাহলে এটা অ্যান্সার হবে দ্যাটস এট আর এখানে দুইটা হাইড্রোজেন আছে তাহলে এটাও বাত মানে কায়াল কার্বন কাকে বলে সেটা একটু মেনশন করি যেহেতু আমি বারবার বলতেছি কথাটা তাও একটু বলি কায়াল কার্বন হচ্ছে কার্বনের সাথে যে চারটা হাত এই চারটা হাতে চারটা যে গ্রুপ থাকবে এই চারটা গ্রুপ কখনোই সেম হবে না মানে কি ভাইয়া এদের ভ্যালুগুলা সেম হবে না চারটা গ্রুপই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হবে যদি হয় তাহলেই তাকে আমি কায়াল কার্বন বলবো তাহলে এই জায়গাটার মধ্যে শুধু বিনামবারে এটা এক্সিস্ট করতেছে অন্য জায়গায় কিন্তু এটা এক্সিস্ট করতেছে না তো এটা মনে রাখবো এই হচ্ছে আমার এই প্রশ্নটা আশা করি সবাই বুঝছি একটু চেট বক্সে জানান তো ভাইয়ারা সব কি বুঝছি কিনা এমন বন্ধ আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ সব ক্লিয়ার ওকে সো আমরা এবার পরের প্রশ্নে যাই আচ্ছা সো এখানে দেখেন কি বলছে সি এস টু সি এস টু এ কার্বন পরমাণুর এসপি টু সংকরিত এবং অসংকরিত অরবিটাল দয়ের মধ্যবর্তী কোন কত ডিগ্রি আমি ওই যে একটু আগে একটা লাইফ এক্স শিখছিলাম না সেই লাইফ এক্সটা একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করি দেখো সি এইচ টু সি এইচ টু ওকে দিলাম এবার আমি যদি জিজ্ঞেস করি ভাইয়া এখানে এই কার্বনের সংকরায়ন কত তুমি বলবা এইখানে এই কার্বনের সংকরণ এসপি টু এইখানে এই কার্বনের সংকরায়ন এটাও হচ্ছে এসপি টু কেমনে ভাইয়া মনে করে দেখো কোনো পাই না থাকলে এসপি থ্রি একটা পাই থাকলে এসপি টু দুটা পাই থাকলে এসপি মনে আছে মনে থাকার কথা ওকে এবার কথা হচ্ছে কার্বনের অরবিটাল থাকে কয়টা কিভাবে চিন্তা করি একটু চিন্তা করো 
कार्बन स्टार क्राइटेरिया क्लियर अधिक्रमण अधिक्रमण के पाई बंधन आरोप कथाटल चाहसेटी मोबाइल भैया लाइफ <coughs> कार्बन ये तरित ऋणत्मकार मोटामुटी बड़ थे छोटर दिखे सीरिज तुम जो चिंता करो ये मन रखार सुंदर टेक्निक आज इलेक्ट्रनिक स्ट्रक्चर फ्लोर चार ओके तेल एनसार्ट को एनसार्ट हे एनम्बर
আশা করি সবাই বুঝছি এটা সবার কি ক্লিয়ার এটা ওকে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এবার এই প্রশ্নে আসি আচ্ছা এই প্রশ্নটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা প্রবলেম ইন্টারেস্টিং ইন এ সেন্স তুমি যদি হচ্ছে একটু মাথা কাটাতে পারো এটা মানে পাঁচ সেকেন্ডের কোয়েশন বাট আমাদের হয়তো অনেক টাইম লাগতে পারে প্রশ্ন সলভ করতে গেলে ওকে সো পড়ি একটু কি বলছে ওকে সো খেয়াল করে দেখো ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এর উপস্থিত এটা এখানে কি হিসেবে কাজ করতেছে সেটা একটু বলে রাখি এটা এখানে কাজ করতেছে প্রভাবক হিসেবে ওকে পটাশিয়াম ক্লোরাইড কে তাহলে পটাশিয়াম ক্লোরাইড এটাকে উত্তপ্ত করব অক্সিজেন উৎপন্ন হয় বুঝলাম ভাই খুব উপকার হলো আমার হ্যাঁ অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এটা আমি জানি ছোটবেলা থেকে জানি হ্যাঁ তাহলে বিক্রিয়া লিখে বেরি যেহেতু অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তাহলে টু কে সিএল ও থ্রি এটাকে তাপ দিলে টু কে সিএল প্লাস থ্রি ও টু আচ্ছা এবার খেয়াল করে দেখো এবার অক্সিজেন যে উৎপন্ন হয় সেটা কতটুকু উৎপন্ন হয় সেটা তোমার বলে দিছে খুব উপকার হলো আবারও ওকে কতটুকু উৎপন্ন হয় এই দেখো বলে দিছে কতটুকু ভাইয়া নাইনটি গ্রাম উৎপন্ন অক্সিজেনের পরিমাণ গ্রাম এটা বুঝলাম কি বের করতে বলছে উৎপাদিত লবণের পরিমাণ কত উৎপাদিত লবণের পরিমাণ কত এটা বের করতে বলছে তোমাকে ওকে তাহলে তোমার বের করতে হবে জীবনের লবণ হ্যাঁ তাহলে তোমার টার্গেট হচ্ছে লবণ পটাশিয়াম ক্লোরাইড এটা কতটুকু তৈরি হবে এটা বের করতে বলছে ওকে তো আমরা সলভ করি আমরা এখানে স্ট্রোকোমিট্রি একদম বেসিক যেটা স্ট্যান্ডার্ড অবস্থায় কতটুকু তৈরি হওয়া উচিত সেটা একটু বের করে ফেলি এই এস এটার মানে আমি বুঝাচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড এস টিডি মানে আদর্শ অবস্থায় কতটুকু তৈরি হওয়া উচিত সেটা বের করি আমরা বলো আদর্শ অবস্থায় এখানে অক্সিজেন কতটুকু তৈরি হওয়া উচিত একটু বলো তো অক্সিজেন এটার পারমাণবিক ভর হচ্ছে ষোলো আণবিক ভর বত্রিশ কয় মোল তৈরি হয়েছে তিন মোল তাহলে অক্সিজেনের আণবিক ভর বত্রিশ আর তৈরি হয়েছে তিন মোল তাহলে আমরা কি করব তিন ইন্টু বত্রিশ তাহলে কত গ্রাম তৈরি হবে নাইনটি গ্রাম আশা করি এটা বুঝি সবাই তার মানে আদর্শ অবস্থায় অক্সিজেন একচুয়ালি ছিয়ানব্বই গ্রাম তৈরি হয়েছে একটু ভালো করে শোনো কথাটা প্রশ্নের সাথে একটু মিলাও তো দেখো তো এইখানে যে অক্সিজেন দেয়া আছে সেটা কিন্তু আমার আদর্শ অবস্থায় দেয়া আছে খেয়াল করে দেখো আমি একটু স্টার মার্ক দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এই যে ভাই নাইনটি গ্রাম এইখানে যে অক্সিজেনের অ্যামাউন্টটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু আমার আদর্শ অবস্থায় দেওয়া আছে তাহলে এখন আমার যে জীবনে লবণ চাইছিল হ্যাঁ লবণ এই লবণটাও কোন অবস্থায় বের করতে হবে আদর্শ অবস্থায় খুব ইজি ভাই সব দেওয়া আছে খেয়াল করো পটাশিয়াম ক্লোরাইড এটার আণবিক ভর দেওয়া আছে কত চুয়াত্তর দশমিক ছয় এবার এটা কয় মোল তৈরি হয়েছে দুই মোল তাহলে তোমার অ্যান্সারটা কিভাবে বের করবা ছিয়ানব্বই গ্রামের রেসপেক্টে লবণ যত মোল তৈরি হবে সেটাই তোমার অ্যান্সার লবণ কয় মোল তৈরি হয়েছে দুই মোল তাহলে এখানে বের করে ফেলি চলো ভাইয়ারা বের করে ফেলি তাহলে দুই মোল এক মোলের ভর কত চুয়াত্তর দশমিক ছয় দেওয়া আছে তাহলে দুই ইন্টু চুয়াত্তর দশমিক ছয় এবার এই গুণটা কিভাবে করব চুয়াত্তর গুণ দুই এটা কত আসে সত্তর আর সত্তর হয় একশো চল্লিশ খেয়াল করো আর চার আর চার দুগুনে আট তাহলে চুয়াত্তর দুগুনে হবে একশো আটচল্লিশ একশো আটচল্লিশ আর দশমিক ছয় এর সাথে দুই দিয়ে গুণ করলে হবে ওয়ান পয়েন্ট টু তাহলে একশো আটচল্লিশ আর ওয়ান পয়েন্ট টু কত হবে একশো উনপঞ্চাশ দশমিক দুই ভাই এটাই অ্যান্সার দেখি কই আছে একশো উনপঞ্চাশ দশমিক দুই কয় নাম্বারে আছে এই যে ডি নাম্বারে আছে দেখেন ভাইরা বুঝছেন কিনা সব আরে সেই তোমরা তো অনেক বস সবাই চান্স পাবা ইনশাল্লাহ কোপ কোপ কোপা কোপি হবে খালি ভাই একটা জিনিস মাথায় রেখো পরীক্ষায় কোপ দিয়ে আইসো নিজে কোপ খাই আইসো না হ্যাঁ মাথায় রেখো একজন একটু বলছো লাইভ ক্লাস করে কি লাভ যদি কোয়েশনের রিপ্লাই না পাই তার থেকে রেকর্ডেড করাই ভালো এই ব্রো তোমার কোয়েশনটা কি ছিল এই বাকিরা একটু প্লিজ তার একটু সুযোগ দাও ভাই তুমি এম ডি মিজানুর রহমান ভাই তোমার প্রশ্ন একটু আবার করো আমি সরি আমি ফার্স্টে একটু বলছি আমাদের একটু আজকে একটু যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য আমি চেট বক্স দেখতে পারতেছি না আমি অনেক চেট বক্স দেখি অনেক তোমার আইডিয়া নেই সারাদিন চেট বক্স নিয়ে পড়ে থাকি মিয়া হ্যাঁ তোমার চেট বক্স কেন দেখবো না তুমি আমার ছোট ভাই হ্যাঁ তুমি বলো তোমার প্রশ্ন বলো এই বলো তোমার প্রশ্ন কি বলো এই এম ডি মিজানুর বলো ভাইয়া তোমার প্রশ্ন কি বলো এই আমরা এক মিনিট বিরোধী তার প্রশ্ন নিব আচ্ছা আমি এক দুটো প্রশ্ন একটু পড়ি একজন জিজ্ঞেস করছে ওয়াহিদুল ভাইয়া দুর্বল এসিড কিভাবে চিনবো অনেক চেট আসতেছে তো পড়া যাচ্ছে না প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে যদি প্রশ্নের মধ্যে এসিডের বিয়োজন দেয়া থাকে তাহলে সেটা দুর্বল এসিড হবে ওকে 
আরেকজন বলছে ভাইয়া কেএমএনও4 এর একটু উপরে যান ভাইয়া কেএমএনও4 এর অম্লীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন পারক্সাইড যোগ করে ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যার কি পরিবর্তন ঘটে এটা একটা চার্ট আছে তোমাদের হাজারী স্যারের বইয়ে সুন্দর একটা চার্ট আছে এক একটা মাধ্যমে এক এক রকম হয় অম্লীয় মাধ্যমে এক রকম ক্ষারীয় মাধ্যমে এক রকম তোষক মাধ্যমে এক রকম অম্লীয় মাধ্যমে मोस्टলি Mn2+ হয় আচ্ছা এম ডিভিশনর কি বুঝছো টু ক্লোরোফেনল কিভাবে আন্তঃঅণবিক হাইড্রোজেন বন্ড করে এই যে ভাইয়া এই দাঁড়াও তোমার উত্তর দিব हाइड्रोजन बंधन कर चलो हाइड्रोजें भांगाई झमेला कार्बोकैटन क्षेत्र जो स्थितिशीलतार बेपार लाइफ एक्स मैंने रखबो जीवन लाइफ एक्स अनेक जरूरी हाँ चलते बोलो फाइव मिनट क्राफ्टर मत हाँ मैंने रखबा कार्बोकैटन क्षेत्र मैंने रखबा तीन सो कार्बन कारण की दाता ग्रुप एलकाल ग्रुप इलेक्ट्रन दाता ग्रुप ओके डन अच्छा तो पढ़सी जिगेसी एम डी मिजान भाई तुम्हारे सल्व हो सल्व हो जा कथा इनशाला प्रश्न थे बोलो इनशाला चेष्टा करब तुम्हारे जो मैं दान दौरे दीब समस्या की जानी तो दीब प्रान तो दीब ना एक जन की जी थैंक यू भाई तुम रागे दया करो हाँ नाम बोलते प्रश्न पढ़ा आगे प्रश्न करबा तुम शर्टकाट टेक्निक शेखा तर सल्व करब आगे शर्टकाट टेक्निक शिखे चलो सल्व करब एक नियम की चलो करी थ्री सी एच डबल बन सी सी एच थ्री 
তারপর এখানে হচ্ছে সি এস থ্রি তোমার বলছে এটা একটা অ্যালকিন এটা একটা অ্যালকিন এবার এটার ওজনীকরণ করতে হবে এবার তোমার লাইফের কাজ কি তুমি ফার্স্ট আগে কাটবা ফার্স্টের কাজ কি কাটবা প্রশ্ন হচ্ছে ভাই কই কাটবো ধুমধাম যে কোনো জায়গায় কাটো না অ্যালকিনে কাটো অন্য জায়গায় কাটো না কিন্তু কেস খেয়ে যাবা কই কাটবা যেখানে দ্বিবন্ধন আছে সেই কাটবা আবার বলতেছি যেখানে দ্বিবন্ধন আছে সেই কাটবা এই যে ভাই এইখানে কাটবা কাটলা এবার কাটার পরে তারে দেখতে কিরকম লাগে এটা একটু দেখি আমরা কাটার পরে তারে দেখতে কিরকম দেখা যায় চলো একটু কাটি কাটার পরে দেখি কিরকম দেখা যায় সি এস থ্রি সি এইচ আবার সি সি এইচ থ্রি সি এস থ্রি দেখো তো কাটার পরে এই চেহারাটা পছন্দ হয় কিনা কাটার পরে এই চেহারাটা পছন্দ হয় কিনা কেমনে ভাই এই যে দেখো ভাই একটু কালার পেন দিয়ে দেখাই এইটা আর এটা যদি ধরে লাগাও আগের চেহারা ফিরে আসবে তার মানে আমার কাটাকাটি ঠিক আছে কারণ সহজ ভাষা আমি কাটতেছি আবার যে আগে লেনে না যেতে পারি তাহলে কাটা হয় নাই তাহলে এই দুটো যদি ধরে লাগাও আগের জায়গায় আসে আসে না আসে না আসে ওকে তো এইবার কি করবা তোমার কাটার কাজ শেষ ফার্স্টে কি কাটবো কাটাকাটি শেষ এবার কি করবা বসাবা কি বসাবা ফাঁকা হাত এই যে এখানে দেখো ফাঁকা হাত কটা দুইটা এনে টক্সিন বসাবা এনে টক্সিন বসাবা বিশ্বাস করো ভাই ওই যে বলে না বিশ্বাস করেন রাসেল ভাই হ্যাঁ এটাই উত্তর বিশ্বাস করেন রাসেল ভাই এটাই উত্তর ঠিক আছে এটা যাদের আসছে সেটাই আনসার প্রসেসটা আবার বলতেছি আবার একটু বলতেছি কাটবো কই কাটবো দ্বিবন্ধনে কাটবো কাটার পরে চেহারা দেখবো চেহারা দেখলাম ফাঁকা হাত বেরোবে ফাঁকা হাতে একটা একটা রক্সেন বসাই দিব দ্যাটস ইট এটুকুই কাজ এটুকুই কাজ এবার শুনেন এটুকু সবাই বুঝছেন এটুকু সবাই বুঝছেন ওকে আলহামদুলিল্লাহ এটুকু সবাই বুঝছি এবার শুনেন অ্যাডমিশন টেস্টে না এত সুন্দর করে জীবনে আসবে না সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন এটা এই কথাটা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনেন অ্যাডমিশন টেস্টে জীবনে তো সুন্দর হবে না অ্যাডমিশন টেস্টে কিরকম হবে সেটা একটু বলি আপনার কাছে এই যে এই প্রোডাক্ট যেটা পাইছেন এই প্রোডাক্টটা দেয়া থাকবে এটা একটা প্রোডাক্ট এটা হচ্ছে আবার আরেকটা প্রোডাক্ট এই দুইটা প্রোডাক্ট দেয়া থাকবে আপনাকে বের করবে বের করতে বলবে যে এই অ্যালকিনটা কে ছিল আবার বলি আপনার কাছে এই দুইটা প্রোডাক্ট দেয়া থাকবে বের করতে বলবে অ্যালকিনটা কি ছিল কিভাবে বের করবেন নিয়মটা শুনেন আপনি কি করছেন কাটছেন তারপর অক্সিজেন বসাইছেন এটা হচ্ছে আপনার কাজ এবার যখন উল্টা করবেন প্রোডাক্ট থেকে মাকে বের করবেন মানে উৎপাদ থেকে মাতৃযৌগ নির্ণয় উৎপাদ থেকে মাতৃযৌগ এটা হচ্ছে মাতৃযৌগ নির্ণয় উল্টা উল্টা করতেছি এবার কি করব এই দুটা অক্সিজেনকে উঠাই দিব উঠাই দিয়ে আবার জোড়া লাগাই দিব আবার বলতেছি এই দুটা অক্সিজেনকে উঠাই দিব ঘেচাং করে দিব মানে কি জিনিসটার চলেন করি ধরেন সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ এই যে ভাই এইবার অ্যালকিনটা বের করতে চাচ্ছি এবার কি করবেন এই যে এই দুটা অক্সিজেনকে ঘেচাং করে উঠাই দেন আর ওই দুটাকে জোড়া লাগাই দেন তাইলেই হয়ে যাবে অ্যান্সার তাহলে চলেন করি সি এস থ্রি সি এইচ ডাবল বন সি সি এইচ থ্রি সি এস থ্রি জনগণ দেখেন আপনারা এটা বুঝছেন কিনা এটা হচ্ছে উৎপাদ থেকে অ্যালকিন নির্ণয় আর এটা হচ্ছে অ্যালকিন থেকে উৎপাদ নির্ণয় ওজনীকরণ এটা দেখেন সবাই বুঝছেন কিনা একটু আমাকে জানান সবার ক্লিয়ার আচ্ছা অনেকে আলহামদুলিল্লাহ লিখতেছে আহ বেঞ্জিনের ওজনীকরণ কিভাবে করবো ভাই সেম নিয়ম বিশ্বাস না হলে বাসায় বসে বসে আজকে মাথার চুল না ছিলে এই নিয়মে করবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলবে মিলতে ভাবব না মিললে ভাই দুনিয়া ভুল মিলবেই মিলবে সেম নিয়ম ওকে চলেন এবার আমরা আমাদের এই প্রশ্নটা সলভ করি চলেন সলভ করি কি বলছে দেখেন একটি অ্যালকিন কে ওজোনালাইসিস করে তাহলে কাকে ওজোনালাইসিস করতেছি ভাই একটা অ্যালকিন मातृजोग निर्णय की उठा दीब जोड़ा लगभग अक्सिजन के उठा जोड़ा लगभग चलें कर प्रोपान आगे लेखी सी एच थ्री इथानल सी एच थ्री 
এটা কেমনে CH3CO CH3 এটা প্রোপানোন CH3CH2 এখন কাজ কি আপনারা জানেন সব কাজ এখন হচ্ছে লাগাবেন আর উঠাবেন লাগাবেন আর উঠাবেন দ্যাটস ইট তাহলে এখানে লাগায় দিব উঠায় দিব দ্যাটস ইট তাহলে করেন CH3 CH3 তারপর ডি বন্ধন C এইখানে CH3 এইখানে H দ্যাটস ইট এবার এর নামও বের করতে হবে অনেক কাজ খেলাধুলা এখনো বাকি আছে এবার নাম্বারিং করব কোন দিক থেকে নাম্বারিং করব এটার কোন দিক থেকে নাম্বারিং করব এদিক থেকে এদিক থেকে নাম্বারিং করব কেন ভাইয়া এই যে একটা শাখা আছে আবার দ্বিবন্ধন কাছা কাছে এদিক থেকে তাহলে 2 3 4 ওকে তাহলে এর নাম কি হবে দেখেন দুই নম্বরে একটা শাখা আছে 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 তাহলে 2 মিথাইল বিউট টুইন তাহলে 2 মিথাইল বিউট টুইন কোথায় আছে দেখেন বের করেন आंसरটা বলে দেন আরে এক মিনিট একটা ব্রেক নেছি এক মিনিট কোশ্চেনটা একটু হচ্ছে আমরা একটা কাজ করি এই কোশ্চেনটা একটু পোল টাইপে লঞ্চ করে দিই আমরা একটা লিডারবোর্ড দেখি কে কি অবস্থায় আছে এতক্ষণ ধরে ক্লাস করতেছো সো সবাই একটু দেখি এই তোমরা সবাই একটু পোলে অ্যানসার করো আমরা দেখতেছি আমি দেখতেছি পার্সোনালি একটু অ্যানসার করো এই এখানে একটু ট্রিকি পার্ট আছে ট্রিকি পার্টটা একটু ভালো করে দেখো একটা ট্রিকি পার্ট আছে এই কোশ্চেনে আমরা হয়তো আরেকটা দুটা কোয়েশন করে একটু ব্রেক দিব আর কি পাঁচ মিনিটের বা দশ মিনিটের ব্রেক দিব ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমরা পোলটা অফ করে দিই আমরা হচ্ছে লিডার বোর্ডটা একটু শেয়ার করে দিই আচ্ছা এখানে হচ্ছে সবচেয়ে দ্রুত অ্যান্সার করছে হচ্ছে সেলিম তারপর হচ্ছে কামরুল সামি তারপর হচ্ছে এরিনা তাবাসুম আফটার দ্যাট নিতু নাইসা মুশফিকা তারপর সিজান বুসরাত তারপর হচ্ছে এম ডি আবু বাক্কার সিদ্দিক তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়ারা সবাই পার্সো আলহামদুলিল্লাহ আর এখানে একটু ঝামেলা হয়েছে এক দুইজন একটু ভুল উত্তর দিছো যে অনেক দ্রুত উত্তর দিতে যা ফার্স্টে যে ঝামেলাটা করছো মিমি ভাইয়া তুমি একটু ভুল উত্তর দিছো আর ওই হিসাবে তাহলে আমাদের লিডার বোর্ডে ফার্স্টে এক নম্বর অ্যান্সারে সবার প্রথমে থাকবে সেলিম হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কামরুল সামি তারপর হচ্ছে এরিনা এন্ড লাস্টে যা থাকবে তাবাসুম তো আমরা চলো সলভ করি আর একটা দুটা क्वेश्चन সলভ করে তারপর হচ্ছে আমরা একটু ব্রেক দিব ইনশাআল্লাহ ওকে এই প্রশ্নটা আমি যেটা বলতেছিলাম এটা একটা ট্রিকি পার্ট আছে ট্রিকি পার্টটা কি জানো সবার লাস্টের লাইনটা জীবনে ওই যে আমরা বলি না সবার শেষে অনেক মজা থাকে লাইফে সো এই क्वेश्चनের সবার লাস্টের লাইনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট লবণটি 
শিক্ষা পরীক্ষায় সোনালি হলুদ বর্ণ প্রদর্শন করলো এই জিনিসটা মানে আমার জীবনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ সোনালি হলুদ বর্ণ কারা দেয় সোনালি হলুদ বর্ণ দেয় সোডিয়াম দ্যাটস ইট তার মানে লবণটা সোডিয়াম হবে এখন আমারে বলো এখান থেকে আমি আমার জীবনে চারজন মানুষ আছে খেয়াল করো এভাবে চিন্তা করো আমার জীবনে চারজন মানুষ আছে আমি এটা ডিসাইড করছি যে সোডিয়ামের দুইজন থেকে যে কোনো একজন হবে তাহলে বাকি দুইজন কিন্তু ভাত কেমনে সে তো কপার তাহলে সে ভাত ওকে সে ভাত সেও কপার সেও ভাত ওকে প্রথম টেস্টে তারা দুইজন ভাত এখন জীবনে আছে দুইজন আমি দুজনের সাথে থাকতে পারবো না একজন মানুষ দুজনের সাথে থাকতে পারবে না থাকতে পারে কয়জনের সাথে একজনের সাথে ওকে তার মানে তোমার একজনকে ডিসাইড করতে হবে ওই একজনের জন্য তোমার কিছু কাজ করতে হবে ওকে ওই একজনের জন্য কিছু কাজ করছে উপরের লাইনটা খেয়াল করো দ্রবণে বেরিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ যোগ করলে সাদা দক্ষে পাশে দ্রবণে বেরিয়াম ক্লোরাইড তাহলে যে সল্টটা আছে খেয়াল করো সল্ট প্লাস ওই বেরিয়াম ক্লোরাইড এটা যোগ করলে একটা অদক্ষেপ আসে এখানে সাদা অদক্ষেপ একটু বড় করে বক্সটা আর কি সাদা একটা অদক্ষেপ আসে ওকে সো এবার এইখানে যে অদক্ষেপটা আসে এখানে একটা অদক্ষেপ আসে এই অদক্ষেপের কালার কি ভাই বলে দিছে সাদা এবার এই অদক্ষেপটা হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড আবার অদ্রবণীয় তাহলে আমি লিখি অদক্ষেপ প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এখানে কোনো বিক্রিয়া হবে না প্রশ্ন এটাই বলছে দেখো প্রশ্নটা বুঝো কিনা সবাই শুরু থেকে একটু বলি কোন একটা লবণের দ্রবণ এই যে সেই লবণের দ্রবণ বেরিয়াম ক্লোরাইড যোগ করছি একটা সাদা অদক্ষেপ আসছে লবণের নাম আমি এখনো জানি না বহুত পরের হিসাব ওকে সাদা অদক্ষেপ আসছে এবার এই অদক্ষেপ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় নাই সোনালি হলুদ দিয়ে আমি অলরেডি বের করে ফেলছি সোডিয়াম এবার প্রথম কথা হচ্ছে সোডিয়াম সালফেট হবে না সোডিয়াম নাইট্রেট হবে খেয়াল করেন ভাই আমি ধরতেছি সোডিয়াম সালফেট ধরতেছি সোডিয়াম সালফেট তাহলে এখানে মুছে দিলাম এটা মুছে দিলাম সোডিয়াম সালফেট তাহলে এখানে কি তৈরি হবে তুমি বলবা ভাই তাহলে তো এখানে বেরিয়াম সালফেট তৈরি হবে এটার অদক্ষেপ আসবে আর কি তৈরি হবে আর কি তৈরি হবে আর তৈরি হবে হচ্ছে দেখেন ভাইয়া আমি ধরতেছি অ্যান্সারটা এটা তাহলে সোডিয়াম সালফেট বেরিয়াম ক্লোরাইড সাথে বেরিয়াম সালফেট তৈরি করবে আর কি তৈরি করবে দুই মোল সোডিয়াম ক্লোরাইড এখন সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন ভাইয়া গ্রুপ টু এর সালফেট গুলোর মধ্যে গ্রুপ টু এর সালফেট গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দ্রবণীয় বেরিলিয়াম সবচেয়ে বেশি দ্রবণীয় বেরিলিয়াম সালফেট সবচেয়ে কম দ্রবণীয় বেরিয়াম সালফেট আমার কথাটা বলতেছি গ্রুপ টু গ্রুপ টু তে কারা কারা আছে বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম বেরিয়ানি মুগলাই কাবাব সাজিয়ে বাটিতে রাখো এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দ্রবণীয় হচ্ছে বেরিলিয়াম সালফেট আর সবচেয়ে কম দ্রবণীয় হচ্ছে বেরিয়াম সালফেট তাহলে এটা সবচেয়ে কম দ্রবণীয় যেটা আমার প্রশ্নের সাথে মিলে গেছে তাহলে লবণটা কোনটা হবে স্বাভাবিক ভাবেই এই যেটা হবে সবাইকে বুঝছি তার মানে এই প্রশ্নটা সলভ করতে গেলে গ্রুপ টু এর সালফেটের দ্রাব্যতা মাথায় রাখতে হবে মানে মুখস্থ রাখতে হবে জিনিসটা আমি লিখে দিচ্ছি লিখে দিচ্ছি ভাই বেরিলিয়াম সালফেট এটা সবচেয়ে বেশি দ্রবণীয় তারপর ম্যাগনেশিয়াম সালফেট তারপর ক্যালসিয়াম সালফেট তারপর স্ট্রনসিয়াম সালফেট তারপর বেরিয়াম সালফেট এটা হচ্ছে দ্রাব্যতার ক্রম লিখি এখানে দ্রাব্যতার ক্রম এটা একটু ভাইয়ারা মনে রাখেন সবাই কি বুঝছেন ভাইয়ারা সবাই বুঝছেন একটু জানান আচ্ছা গুড আলহামদুলিল্লাহ সবাই বুঝছি আমরা আর একটা প্রশ্ন সলভ করবো তারপর ব্রেক দিব এটি লাস্ট প্রশ্ন ব্রেকের আগে এটা লাস্ট প্রশ্ন ব্রেকের আগে ওকে দেখেন এটা কি বলছে এটা কি চাইছে চাইছে অনুবন্ধী খার কোনটি কি চাইছে অনুবন্ধী খার ওকে এখন প্রথম কথা হচ্ছে অনুবন্ধী খার জিনিসটা কি ধরেন আমি একজন মানুষ এক্স ধরেন আমি একজন মানুষ এক্স আমার জীবন থেকে প্রোটন চলে যাবে কি চলে যাবে প্রোটন চলে যাবে প্রোটন চলে যাওয়ার পর আপনি ওয়াই পাইলেন ভালো করে শুনেন এই যে এই মানুষ এই মানুষ থেকে প্রোটন চলে যাবে ওয়াই পাবেন এই ওয়াই হচ্ছে অনুবন্ধী খার এবার যারা বুঝেন যারা একটু স্মার্ট পিপল তারা এই প্রশ্নটা অ্যান্সার করে ফেলেন চলেন করি আচ্ছা না আমি করেই দিই ভাই টেনশন নাই দেখেন এক্স এক্স থেকে মানে রেখাও থেকে তোমার থেকে প্রোটন বের করে দিলে যেটা পাবা সেটা অনুবন্ধী খার তুমি প্রোটন ছেড়ে দিবা যেটা পাবা অনুবন্ধী খার আমি প্রোটন ছেড়ে দিবো যেটা পাবো সেটা অনুবন্ধী খার ধরো পাশের বারুর যদু মিয়া সে প্রোটন ছেড়ে দেবে অনুবন্ধী খার কদু মিয়া তার ক্ষেত্রেও মধু মিয়ার ক্ষেত্রেও সেম মানে যদু মধু কদু সবার ক্ষেত্রে সেম ওকে তাহলে এইখানে খেয়াল করো 
एक्स एर जगह क्या सही बार एच पीओ फोर टू माइनस तले एक है ना एक ता एच प्लस छे रे दिवो तले एक है ना क्या हो बे ए एच टा चोले जाबे भाई देखन ए एच टा जो दी चोले जाए तले शाबिक भाबे तले एक है ना क्या हो बे पीओ फोर प्री माइनस ए जो देखन हुए कैसे तले आंसर आंसर बी शाबाकी बुच्चन इटा शाबाकी बुच्चन शाबाकी बुच्चन शाबाकी क्लियर আরে সেই সবাই অনেক রেসপন্সিভ আলহামদুলিল্লাহ তোলা পান সবার তোবার চান্স হবে যা দোয়া করে দিলাম ওকে সো আমরা হচ্ছে একটা ব্রেক নেই 5 মিনিটের একটা ব্রেক নেই ছোট একটা ব্রেক
এক দুইজন একটু একটু এক দুটো কথা একটু চ্যাট বক্সে এক দুটো প্রশ্ন দেখলাম আমি ওখান থেকে কিছু প্রশ্ন পিন করে রাখছি আসলে এই না এটা কথা হচ্ছে ভাইয়া মানে প্রোটন চলে যাচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা পিও ফোর থ্রি মাইনাস কেমনে হচ্ছে আসলে যেটা হচ্ছে এটা এখানে ফসফরাস এই হাইড্রোজেনটা থেকে ইলেকট্রন নিয়ে নিচ্ছে এই হাইড্রোজেন থেকে ইলেকট্রন নিয়ে নিচ্ছে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ইলেকট্রন যদি নেয় ধরো ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন নেয় তাহলে ক্লোরিন মাইনাস হয় তারপর ধরো অক্সিজেন দুইটা ইলেকট্রন নেয় তখন তার উপর দুইটা মাইনাস দেয় মানে যে ইলেকট্রন নেয় তার উপর আমি মাইনাস দেই স্বাভাবিকভাবে তাহলে এইচ প্লাস আকারে বের হচ্ছে খেয়াল করে দেখো তার মানে তার ইলেকট্রন নিয়ে নিচ্ছে সে এইচ প্লাস আকারে বের হচ্ছে তাহলে তার ইলেকট্রন নিয়ে নেওয়া হয়েছে যেহেতু নিয়ে নেওয়া হয়েছে তাহলে স্বাভাবিকভাবে তার উপর থ্রি মাইনাস আসবে আচ্ছা এটা একটা প্রশ্ন ছিল আর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধনের মধ্যে ওই যে ফঙ্কের মধ্যে একটা কাহিনী ছিল ওই যে টু ক্লোরোফেনল ওইখানে আমি বলছিলাম যে ওইখানে হাইড্রোজেন বন্ধন হয় আসলে ওই হাইড্রোজেন বন্ধনের স্ট্রেংথ খুবই কম হয় খুবই কম নর্মালি পারমাণবিক সংখ্যা নয় পর্যন্ত হাইড্রোজেন বন্ধন হয় এটা মনে রাখবা একটা শর্টকাট টেকনিক পারমাণবিক সংখ্যা নয় পর্যন্ত হাইড্রোজেন বন্ধন হয় এটা নর্মালি এখন এক্সেপশনাল কিছু ইভেন্ট থাকতে পারে কারণ হাইড্রোজেন বন্ধন আর কিছুই না পোলারিটি মানে একটা জায়গায় মাইনাস থাকবে একটা জায়গায় প্লাস থাকবে হাইড্রোজেন থাকতে হবে দেড়শিট হাইড্রোজেন প্লাস থাকবে একটা ইলেকট্রোনেগেটিভ মলিকিউলস হবে এখানে হাইড্রোজেন বন্ধন হবে দেড়শিট বাট নর্মালি স্ট্রেংথ এন্ড বন্ড হচ্ছে ফ্লোরিন পর্যন্ত হয় এরপরে গেলে আর হয় না ওকে সো তারপরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে একটা কথা হচ্ছে ভাইয়া যদি এক্স যোগে এইচ প্লাস না থাকে নর্মালি ভাই আমরা যখন অনুবন্ধী এসিড অনুবন্ধী খার করি স্বাভাবিকভাবে এইচ প্লাস থাকবে কারণ এসিড মানে হচ্ছে সেখানে প্রতিস্থাপন যোগ্য হাইড্রোজেন থাকবে অথবা খার মানে হচ্ছে সে নেয়ার মতো হাইড্রোজেন ক্যাপাসিটি থাকবে আর কি প্রোটন নেয়ার মতো ক্যাপাসিটি থাকবে আচ্ছা সো আমার মনে হয় আমরা শুরু করি আবার এখানে একটু খেয়াল করো আচ্ছা এই প্রশ্নটা আমার মনে হয় একটু সবাই অ্যান্সার করার চেষ্টা করো এটা আমরা পড়ছি আলোক সক্রিয়তা হ্যাঁ আলোক সক্রিয়তা কেন বলতেছি এটা আমরা বুঝছি খুব ভালো করে কারণ কারাল কার্বন থাকতে হবে তাহলে এবার আলোক সক্রিয় অ্যালকোহল যেটা সেটাই আমার অ্যান্সার মানে যেখানে কারাল কার্বন থাকবে সেটাই আমার অ্যান্সার একটু বের করে ফেলো সবাই একটু জানাও চেট বক্সে সবাই একটু জানাও সবাই একটু জানাও আচ্ছা এদের দেখি ভাই ফঙ্কের বাইরে কোনো এলিমেন্ট দিলে কিভাবে ইলেকট্রনিক ডিবিটি বের করবো নর্মালি ভাইয়া অ্যাডমিশন টেস্টে পরিচিত গুলাই আসে হ্যাঁ সো পরিচিত গুলাই আমরা মুখস্থ করব এর বাইরে যদি চলে আসে মুখস্থ করতে পারলে ভালো আর যদি মুখস্থ না করতে পারো ওই ক্ষেত্রে ব্যাড লাগ বলতে হবে আর কিছুই না আচ্ছা সো এখানে হচ্ছে ডি নাম্বার কেন ডি নাম্বারের স্ট্রাকচারটা একটু আঁকি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ আর এখানে কি আছে সি টু এইচ ফাইভ এটা একটা ক্যারাল কার্বন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার এই প্রশ্নটা কিন্তু ভালো প্রশ্ন মাঝে মাঝে পরীক্ষাটা আসে আলোক সক্রিয় মানেই হচ্ছে আমরা সাধারণত ক্যারাল কার্বনকে মেনশন করি কারণ চারটা হাতে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট গ্রুপ থাকবে যদিও কথাটা সত্য না একটু এটা মনে রাখো আমি একটু অ্যাডন করি অনেক যৌগ আছে যেখানে কায়াল কার্বন আছে কিন্তু আলোক সক্রিয় না এটার খুব ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে মেসো যৌগ তোমরা শুনছো নামটা মেসো যৌগের মধ্যে কিন্তু কায়রাল কার্বন আছে কিন্তু সে কিন্তু আলোক সক্রিয় না প্রশ্ন হচ্ছে ভাই বুঝবো কিভাবে যে এটা মেসো যৌগ কি না বা এখানে আমি কি আপনি বুঝবো আলোক সক্রিয় না আলোক সক্রিয় না এরকম কনফিউশন আমি যতগুলা কালকে থেকে যতগুলো অ্যানালাইসিস দেখছি কোথাও এরকম মেসো যৌগ নিয়ে কনফিউশন করে নাই অপশনসে ইনশাল্লাহ তোমাদের সময়ও করবে না বাট এটা মনে রাখো কায়রাল কার্বন থাকলেই সে আলোক সক্রিয় হবে ব্যাপারটা সত্যি না অনেক সময় হইতে পারে কায়রাল কার্বন আছে কিন্তু সে আলোক সক্রিয় না কারাল কার্বন হইলে আলোক সক্রিয় হবে ব্যাপারটা এমন না এটা মনে রাখো তাইলেই হবে ওকে তো আমরা এবার এই প্রশ্নটা সলভ করি ওকে আহ এই প্রশ্ন হচ্ছে মাইটি ম্যাথ মাইটি ম্যাথ কেন বলি সবাই প্লিজ একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো কেউ প্লিজ তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট ভাই তোমরা কেউ আমাকে রিপিট করতে বলো না আমি যেভাবে ক্যালকুলেশনটা করতেছি সবাই একটু দেখার চেষ্টা করো বুঝার চেষ্টা করো প্লিজ কেউ চ্যাট বক্সে থাকো না প্লিজ তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট এই প্রবলেমটা একটু দেখার চেষ্টা করো কিভাবে আমি অ্যান্সারটা বের করি এটা বুঝো কারণ এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য ক্যালকুলেটার লাগবে বাট আমি ক্যালকুলেটার ছাড়া সলভ করে দেখাবো তোমাকে দ্যাটস ইট এটুকু বুঝার চেষ্টা করো তাইলে হবে তুষার ভাই তোমার মেসেজ দেখতেছি ভাই মাত্র দেখলাম আচ্ছা যাই দেখো আমি একটু মার্ক করি এখানে প্রশ্নটা কি বলছে চ্যাট বক্সে থাকো না প্লিজ ভাইয়া এখানে দেখো দশ গ্রাম ফেরাস সালফেট কে সম্পূর্ণরূপে জারিত করতে কত গ্রাম বিশুদ্ধ কেটু সি আর টু ও সেভেন লাগবে এখন আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েটে
আমি ওই টেবিলটা ইউজ করে ফার্স্ট এর লাইনটা লিখতেছি আমরা যখন বিক্রিয়া করি তখন আমরা জানি এটা আমরা জানি খেয়াল করো এই লাইনটা আমরা জানি এক মোল ফেরা সালফেট সমান ওয়ান বাই সিক্স মোল কে টু সি আর টু ও সেভেন আগে বলছি ভাইয়া প্লিজ কেউ চেক বক্সে থাকো না দেখো খালি জাস্ট দেখো পরে আমি বলবো বা এই লাইন কেমনে আসছে আমাদের ওই যে টেবিল এর মধ্যে পড়ছিলাম এটার তুল্য সংখ্যা এক এটার তুল্য সংখ্যা ছয় মনে করে দেখো ভাইয়া এটার তুল্য সংখ্যা এখানে চলে আসে এগুলো আমরা পড়ছি কারণ এটা ছয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাই ছয় হয় এটা একটা ইলেকট্রন দান করে তাই এক হয় এগুলো আমরা পড়ছি সমতাতে পড়ছি জাস্ট প্লিজ দেখো এটা জাস্ট দেখো ওকে এবার ফেরাস সালফেট এর আনুবিক ভর কত খেয়াল করো এটা হচ্ছে পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ সালফার হচ্ছে বত্রিশ আর এখানে হচ্ছে চৌষট্টি এটা আমার একটু মুখস্থ করতে হবে এই জায়গায় ফেরাস সালফেটের আনুবিক ভর হচ্ছে একশো একান্ন দশমিক আট পাঁচ তাহলে একটু লিখে ফেলি একশো একান্ন দশমিক আট পাঁচ গ্রাম ফেরাস সালফেট ইকুয়াস টু ওয়ান বাই সিক্স মোল কে টু সি আর টু ও সেভেন আগে বলছি ভাইয়া প্লিজ মনোযোগ দিয়ে শুইন কথাগুলা ওকে এবার ভাইয়ারা তোমরা আমাকে বলো ফেরাস সালফেট অ্যাকচুয়ালি কতটুকু অ্যাড করছো প্রশ্নের মধ্যে তুমি বলবো যে ভাই প্রশ্নতে দেয় আছে দশ গ্রাম তাহলে আপনি দশ গ্রাম সমান কতটুকু এটা বের করে ফেলেন তাহলে চলো বের করে ফেলি তাহলে দশ গ্রাম প্যারাস সালফেট ইকুয়াস টু কত হবে ওয়ান বাই সিক্স ইন্টু দশ ইন্টু এক ওয়ান বাই একশো একান্ন দশমিক আট পাঁচ এই পোড়াটা আসছে মূল কে টু সি আর টু ও সেভেন এই পর্যন্ত আশা করি সবাই বুঝছি এবার সবাই একটু খেয়াল করেন এই জায়গাটায় এখানে আমি কিন্তু মূল নিতেছি এবার আমার প্রশ্নে চাইছে খেয়াল করে দেখেন কত গ্রাম তাহলে এটাকে কিসে নিতে হবে গ্রামে নিতে হবে কোথায় নিতে হবে গ্রামে নিতে হবে দেখছি এবার আমি একটু কাজ করি তাহলে গ্রামে যদি নিতে চাই তাহলে কি দিয়ে গুণ করতে হয় মূল থেকে গ্রামে নিতে গেলে তার আনুবিক ভোট দিয়ে গুণ করতে হয় কিভাবে এই ফর্মুলা আমরা দেখছি এন ইকুয়াস টু ডব্লিউ বাই ক্যাপিটাল এম তাহলে এখান থেকে ডব্লিউ যদি বের করেন কি হবে এন ইন্টু ক্যাপিটাল এম এখান থেকে কিন্তু আমরা এটা বের করতে পারতেছি ওকে তাহলে এখন আমি এটাকে গ্রামে কনভার্ট করে ফেলি গ্রামে কনভার্ট করে ফেলি তাহলে গ্রামে কনভার্ট করে ফেললে এই পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটার আনুবিক ভর এটার আনুবিক ভর হচ্ছে দুইশো আপাতত এই যে বললাম এটা একটু মুখস্থ করতে হবে একশো একান্ন দশমিক আট পাঁচ এটা মুখস্থ করতে হবে এগুলো আমরা নাইনটিন পড়ছি ভাইয়া তো আমি ধরে নিচ্ছি এগুলো তুমি পারো তাহলে ওয়ান বাই সিক্স ইন্টু টেন ইন্টু দুইশো চুরানব্বই দশমিক তিন ডিভাইডেড বাই একশো একান্ন দশমিক আট পাঁচ গ্রাম পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবার ভাইয়া এই ক্যালকুলেশন আমার জীবনে উইদাউট ক্যালকুলেটার করতে পারবো না কিন্তু আমি না অ্যান্সার বের করতে পারবো হাউ কেমনে সবাই একটু দেখো তার আগে আমাদের চেট বক্সে জানাও এই পর্যন্ত দুইটা জিনিস মুখস্থ রাখতে হবে দুইটা না তিনটা কোন তিনটা লাইন মুখস্থ করতে হবে আমি বলে দিই ঠিক চিহ্ন দিচ্ছি এই লাইনটা মুখস্থ করতে হবে এই ভরটা মুখস্থ পারতে হবে আর এই ভরটা মুখস্থ পারতে হবে এই তিনটা মুখস্থ লাইন বাদে বাকি এখানে যা যা ক্যালকুলেশন করছি সবাই কি বুঝছো কিনা আমার একটু চেট বক্সে জানাও প্লিজ আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি সবাই ক্লিয়ার আল্লাহ রহমতে সবই ক্লিয়ার ওকে এবার এটার ক্যালকুলেশনটা করব এবার আমি হচ্ছে মানে আমার বাড়ি মাইমে সিং মাইমে সিং মানুষ অনেক মানে ফাঁক ফুকর দিয়ে কাজ করে সো আমি ফাঁক ফুকর দিয়ে কাজ করব খেয়াল করো কিভাবে করি আমি এই যে এইখানে ভাই একশো একান্ন দশমিক আট পাঁচ আছে না খেয়াল করো একশো একান্ন দশমিক আট পাঁচ রে দেড়শো ধরবো মানে মোটামুটি একটা রাফ ক্যালকুলেশন দেড়শো ধরবো দুইশো চুরানব্বই দশমিক তিন যেটা আছে এটাকে মোটামুটি আমি তিনশো ধরব তাহলে এই ক্যালকুলেশন ডান হয়ে গেছে এটা তিনশো ধরবো কাছাকাছি না তিনশোর কাছাকাছি তো ধরি আর এটা একশো পঞ্চাশ ধরি মোটামুটি তাহলে এবার কি কি আছে একটু দেখো চলো করি ক্যালকুলেশনটা তাহলে কি কি আছে উপরে বলো এনে কি কি আছে হ্যাঁ ছ দশ গুণ তিনশো ডিভাইড বাই ছয় গুণ দেড়শো আর কিছু আছে না আর কিছু নাই তাহলে দশ গুণ তিনশো ডিভাইডেড বাই ছয় গুণ দেড়শো আচ্ছা আরো কিছু কি ছিল আমি কি কোথাও ভুল টুল করছি একটু ভালো করে দেখো তো আমি কোথাও ভুল করছি 
কোথাও কি ভুল করছি না মনে হয় না ভুল করছি তাও একটু চেক করি একটা মিনিট একটু চেক করি জাস্ট আচ্ছা সো এবার একটু ক্যালকুলেশনটা করি এখানে এখানে হচ্ছে এখানে একশো পঞ্চাশ সব ঠিকঠাক আছে ভাই একটু চেক করলাম আর কি জাস্ট সব ঠিকঠাক আছে কোনো টেনশন নেই ভাই ওকে দশ আর দুই গুণ করলে কত হয় বিশ বিশ্বে ছয় দিয়ে ভাগ করবা এটার অ্যান্সার মোটামুটি কত আসতে পারে একটু আনুমানিক তোমরা বলো কত আসতে পারে তুমি বলবো ভাই এটার অ্যান্সার থ্রি পয়েন্ট সামথিং আসতে পারে এর বাইরে তো কিছু নাই এবার অপশন দেখো থ্রি পয়েন্ট কিছু আছে কিনা জাস্ট বলো আমার থ্রি পয়েন্ট আছে কিনা এবং অঙ্ক ডান পোলাপান সেই সেই বুঝছ সব কি করছি ভাই যারা ক্যালকুলেটার নাই তারাও কিন্তু পারে হ্যাঁ এই যে এগুলা করে ভালো লাগতেছে নিজেকে খুব বুঝছো এগুলো হচ্ছে মানুষ এখানে মানুষের ফাঁক ফুকর আর কি বুঝছো যাই হোক সে সবাই বুঝছো এটা আচ্ছা গুড আলহামদুলিল্লাহ সবাই বুঝছি এবার এটাতে আসি কারো কোনো ডাউট আছে আচ্ছা আমি তো চলে গেলাম কারো কোনো ডাউট আছে আহ কারো কোনো ডাউট কি আছে কিন্তু দেখি না কারো কোনো ডাউট নেই আলহামদুলিল্লাহ 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 ক্লিয়ার জি ভাই ওকে ক্লিয়ার ওকে সো এবার এই প্রশ্ন একটু সলভ করি এই দেখো ফার্স্ট সিলেট ইউনিভার্সিটি আমি এটাতে পরীক্ষা দিতে গেলে ভয় পাইছিলাম এই পরীক্ষার এটা প্রশ্ন দেখে ভয় পাইতাম যাই হোক সো কোনটি হেটারো সাইক্লিক যোগ ভাই একটু হেল্প করি হেটারো সাইক্লিক মানে হচ্ছে তোমার যে চক্রটা থাকবে চক্রের মধ্যে সবাই সেম থাকবে না সবাই সেম একজন আলাদা হবে সবাই সেম থাকবে না মধ্যে এটাই সবাই সেম একজন আলাদা এটাই জাস্ট এটা মাথায় রাখো সবাই সেম হবে একজন আলাদা হবে এটাই হচ্ছে হেটারো এই ওয়ার্ডটার মানে তাহলে এবার চলো করি খেয়াল করো ফিউরান নেপথালিন আমরা চিনি আচ্ছা এটা করার দরকার নাই আমার মনে হয় তোমরা এগুলো পারবা তাও করি যাও করতেছি যখন এন ও টু সাইক্লো এক্সেন এনিলিন তোমার টার্গেট কিন্তু ভাই চক্র এই খেয়াল রাখো তোমার টার্গেট কিন্তু চক্র তোমার টার্গেট কি চক্র চক্র বাইরে কি আছে সেটা হিসাব করে লাভ নাই বাইরে কি আছে সেটা হিসাব করে লাভ নাই এবার বলো এখানে কোন টাইটেল সাইক্লিক বাইরা বলো সেরা 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 হয়ে গেছে ভাই ফেউরান ওকে এবার পরেরটা ওকে পরেরটা দেখো কি বলছে কোনটি পরমাণুর সঠিক ইলেকট্রন বিন্যাস কোনটি পরমাণুর সঠিক ইলেকট্রন বিন্যাস এটা যখন সলভ করবা ভাইয়ারা দুইটা জিনিস মাথায় রাখবা পূর্ণ অরবিটাল অনেক বেশি স্থিতিশীল অর্ধপূর্ণ অরবিটাল অনেক বেশি স্থিতিশীল এই জিনিসটা তোমরা পারো ভাই ছোটবেলা থেকে পড়তেছো পূর্ণ অরবিটাল অধিক স্থিতিশীল অর্ধপূর্ণ অরবিটাল অধিক স্থিতিশীল দ্যাটস ইট এটা মাথায় রাখলে হবে আর কিছু লাগবে না চলো করে এবার খেয়াল করো এটা কি অর্ধপূর্ণ বা পূর্ণ না তাহলে অ্যান্সার না বাদ দিবা জাস্ট চেক করবার বাদ দিবা এটা কি পূর্ণ বা অর্ধপূর্ণ এটা কিছুই না বাদ তাহলে হয় নাই এটা বাদ এখানে দেখো তো এটা কি হয় কিনা এটা কি হয় থ্রি ফাইভ ফোর এস ওয়ান কোনটা অ্যান্সার হবে কি দিচ্ছ বলে আবার অ্যান্সার কি দিচ্ছ ডি এক্সাক্টলি ভাই ডি এই ডিটা কার ইলেকট্রন বিন্যাস এটা ডিটা কার ইলেকট্রন বিন্যাস দেখো আঠারো আর পাঁচ তেইশ আর এক চব্বিশ তাহলে এটা কার ইলেকট্রন বিন্যাস ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস বলা পাইন সব বুঝছি সব বুঝছি সব বুঝছি ক্লিয়ার একটু সি লেখো তাইলে হবে মানে ক্লিয়ার হলে সি বলে লিখো সবাই কি ক্লিয়ার এটা এই প্রথমটাও কিন্তু হবে না ভাইয়া এই যেটা হবে না থ্রি ফোর আছে এটাও বাদ তাহলে একটা অ্যান্সার আছে এটাও হবে না থ্রি সিক্স এটাও বাদ তাহলে একটা অ্যান্সার আছে আর কোনটা নাই ভাই ওকা 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 এই যে ভাই আবার লাইফে কাল করাটা নাই কিন্তু অঙ্ক করতে হবে আবার একটু সবাই চিন্তা করো সবাই একটু চিন্তা করো এখানেও কাল করাটা নাই বাট অঙ্ক করতে হবে ওকে সো এটা কিভাবে করব আগের মতোই ভাই আবার তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট তোমাদের কাছে করো জুড়ে মিনতি ভাইয়া চেট বক্স থেকে সবাই চলে আসো জাস্ট দেখো আগে ক্যালকুলেশন পুরোটা দেখো তারপর যদি বুঝো আলহামদুলিল্লাহ না বুঝতে আবার বলবো কোনো টেনশন নাই বাট দেখো আগে দেখো কি বসে তোমার কাছে দুটো টেম্পারেচার আছে সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এই যে একটা টেম্পারেচার আবার একটা টেম্পারেচার আছে সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস প্লিজ কেউ চেট বক্সে কিচ্ছু করে না খালি দেখো প্লিজ আরেকটা হচ্ছে সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবার আমাদের জীবনে আমরা টেম্পারেচার সেলসিয়াস এ রাখি না তাহলে ক্যালভিনে কনভার্ট করে ফেলি এটা তিনশো দশ এটা হচ্ছে এই এটা কি করি হ্যাঁ মাদারাটা গেছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে তিনশো এটা তিনশো দশ ক্যালভিন ফার্স্টের কাজ হচ্ছে আমি টেম্পারেচার কে ক্যালভিনে কনভার্ট করে ফেললাম ওকে কি বলছে ভাই একটা বিক্রিয়ার ব্যাগ ধ্রুবকের মান সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ব্যাগ ধ্রুবকের মানের দ্বিগুণ 
মানে দ্বিগুণ হয়ে গেছে তাহলে এবার খেয়াল করো তো তোমার আমি যদি বলি সাতাই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেগ ধ্রুবক কে ওয়ান সমান কে তাহলে তুমি কি বলবা সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেগ ধ্রুবক কে টু সমান কি হবে টু কে প্রশ্নটা বলা আছে ভাই হ্যাঁ আমি এখানে কিছু করতেছি না প্রশ্নে বলা আছে টু কে লিখতাম এইটুকু আর কি বের করতে বলছে ও তোমার বের করতে বলছে সক্রিয় শক্তির মান কত তাহলে বের করতে বলছে ধুরু ওকে সক্রিয় শক্তি সরি সক্রিয় শক্তির মান কত এটা বের করতে বলছে তবে এখানে এককটা কি কিলো জোল পার মোল আচ্ছা এখন এটা আমরা কিভাবে সলভ করব এটা আমরা বের করব হচ্ছে ওই যে আরহিনিয়াসের ইকুয়েশন পড়ছি আমরা ওই যে বিক্রিয়ার হাত ধ্রুবকের সাথে বা বেগ ধ্রুবকের সাথে সক্রিয় শক্তির সম্পর্ক ছিল এল এন কে ইকুয়াল টু মাইনাস ইয়ে বাই আর ইন্টু ওয়ান বাই টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু টু এরকম একটা কিছু পড়ছি মনে আছে সবার আচ্ছা ভাইয়া বেগ ধ্রুবক তো আমাদের সিলেবাস নাই ভাই ঘুচ্ছতে আসতে আমরা কোয়েশ্চেন ব্যাংক থেকে দিচ্ছি এখন ওইখানে কেন দিছে আমি জানি না বেগ ধ্রুবক এই বেগ ধ্রুবকের অঙ্ক গুলো আছে তো আই গেস আছে আরহিনিয়াসের ইকুয়েশন গুলো আছে একদম মানে রিয়েকশন ওয়ার্ড গুলো নাই বাট এগুলো আছে এগুলো আছে আচ্ছা আচ্ছা থাকলে থাকছে না নাই ভাই করো আমার বিশ্বাস করো ধরে নিবা আমি লাস্ট কথা শেষ আর কোনো কথা আছে আমার বিশ্বাস করো না তোমরা বিশ্বাস করো আছে না থাকলেও নাই বিশ্বাস করো আবার আছে এবার ইকুয়েশনটা কি ইকুয়েশনটা লিখি এল এন কে টু বাই কে ওয়ান ইকুয়াস টু ই এ বাই আর ই এ এই ই এটাই হচ্ছে সক্রিয় শক্তি ই এ বাই আর ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান এখানে হচ্ছে ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান টি টু এবার এই ইকুয়েশন থেকে আমাকে ই এ বের করতে হবে চলো ই আ এটা বের করি ই আ চলো বের করি ই আ তাহলে ই আ এটা কত হবে দেখো লেখি এল এন কে টু বাই কে ওয়ান ইকুয়েশনটা সলভ করি ইন্টু আর ইন্টু টি ওয়ান টি টু ডিভাইডেড বাই টি টু মাইনাস টি ওয়ান মান বসাই চলো এবার সব মান বসাই সব জানি আমি বস এটা কত হবে কে টু এর ভ্যালু কত টু কে বের করে রাখছি কে ওয়ানের ভ্যালু কে কাটাকাটি যা থাকবে কত এল এন টু টু কে ডিভাইডেড বাই কে ইন্টু আর এর ভ্যালু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু এখানে হচ্ছে তিনশো দশ ইন্টু তিনশো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে দশ ওকে ভাই তাহলে এবার এটা কত আসতেছে এল এন টু ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু তিনশো দশ ইন্টু তিরিশ ভাই এনে কি করছি আচ্ছা আপাতত তিনশোই রাখি না হুট করে না করি পোলাপান নিতে পারবে না হ্যাঁ দশ ওকে সবাই এবার প্লিজ একটু মনোযোগ দিবা সবাই খুব সুন্দর করে মনোযোগ দাও ছোট না এই যে আব্বা মোরা শূন্যের কাটাকাটি শিখেছিল তাই না শূন্যের কাটাকাটি করি চলো এই যে শূন্য এই যে শূন্য কাটাকাটি চলে গেছে ক্লিয়ার এটুকু সবার অবশ্য ক্লিয়ার গুণ করতে হবে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রেখো ভাইরা আমি এইখানে যে সক্রিয় শক্তিটা বের করতেছি এই শক্তিটা আসতেছে হচ্ছে জুল পার মূল এটা খেয়াল রাখো ইকুয়েশন থেকে সবসময় কিন্তু অ্যান্সার আসে এসআই এককে সেটাকে কনভার্ট করব কিলো জুল পার মূলে আমার অ্যান্সার আসতেছে জুল পার মূলে আচ্ছা এবার খেয়াল করো আমরা এবার এখান থেকে জাস্ট অঙ্কটা সলভ করার চেষ্টা করি তাহলে এখানে কি কি আছে এখানে তিরিশ আছে আর তিনশো দশ আছে তিরিশ আছে আর তিনশো দশ আছে তিরিশ আর তিনশো দশ গুণ করলে কত এটা আমি জানি কেমনে খেয়াল করো এই দেখো হ্যাঁ একত্রিশ আর এই তিন গুণ করি তাহলে কত হবে একত্রিশ আর তিন গুণ করলে হয় তিরানব্বই শূন্য কাটা আছে একটা দুইটা তাহলে কত হচ্ছে নয় হাজার তিনশো সাথে গুণ আছে এইট দেখো আবার বলি একত্রিশ আর তিন গুণ করবো এটা হবে তিরানব্বই শূন্য কয়টা একটা দুইটা একটা তো কাটাকাটি হয়ে গেছে তাহলে নয় হাজার তিনশো উপরে থাকতেছে সাথে গুণ থাকতেছে এইটা আর এটা তাহলে লিখে ফেলি চলো এল এন টু ইন্টু ইন্টু নয় হাজার তিনশো সবাই আমার বলো এটুকু বুঝছো কিনা একটু চ্যাট বক্সে জানাও তো এটুকু বুঝছো কিনা দেখো তো আচ্ছা ঠিক আছে গুড এটুকু বুঝছি এবার খেয়াল করো আমরা এবার গুণটা করি মনে আছে গুণের জন্য আমি কি করছিলাম একটু আগে পূর্ণ সংখ্যা ধরে নিছিলাম তাহলে চলো পূর্ণ সংখ্যা ধরে নেই এটারে আর এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ধরবো না এটারে আমি ধরতেছি নয় ধরতেছি ধরতেছি এটা ধরতেছি জাস্ট অ্যান্সার বের করার জন্য তাহলে তিরানব্বই আর নয় গুণ করি কত আসে দেখো গুণ করি চলো 
তিরানব্বই আর নয় তিন নং সাতাইশ সাতের আছে দুই নং নং একাশি আর দুই তিরাশি তাহলে কত আসবে এল এন টু ইন্টু এবার খেয়াল করো শেষ হয় নাই লাস্ট আর একটু বাকি আছে প্লিজ একটু ধৈর্য ধরো এটার ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট কেমনে ভাই এটা আমরা ফিজিক্সে পড়ছি ওই যে তেজস্ক্রিয়তার মধ্যে ছিল ক্ষয়দ্রবক এল এন টু এর ভ্যালু পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি টি হাফ ইকুয়াস টু এল এন টু বাই ল্যামডা ওইখানে আমরা বসাইছিলাম পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ওইখানে তুমি মুখস্থ করছো এটা তাহলে পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ইন্টু তিরাশি হাজার সাতশো ওকে এবার একটু খেয়াল করো সবাই একটু মনোযোগ দেবো একটু বুদ্ধি খাটাও একটু বুদ্ধি খাটাও ভাই তিরাশি হাজার সাতশো এর সত্তর পার্সেন্ট অনেক এবার এই সত্তর পার্সেন্ট তিরাশি হাজার সাতশো এর সত্তর পার্সেন্ট তার মানে কত হবে প্রায় পঞ্চাশ ষাট এরকম হবে তিরাশি হাজার সাতশো সত্তর পার্সেন্ট এটা মানে কিন্তু প্রায় সত্তর পার্সেন্ট প্রায় সত্তর পার্সেন্ট তাহলে কত হবে পঞ্চান্ন ষাট পঁয়ষট্টি এরকম একটা কিছু পঞ্চান্ন ষাট পঁয়ষট্টি কয়ে আছে দেখি চলো করি পঞ্চান্ন ষাট পঁয়ষট্টি কয়ে আছে এটা দেখেন ভাইয়া পঞ্চান্ন ষাট না তাহলে এটা বাত এটা তো আরো বাত এটা অনেক বেশি এটা আরো কম তাহলে ই নাম্বারটা অ্যান্সার হচ্ছে ই নাম্বারটা দেখেন ভাই বুঝছেন কিনা এটুকু ভাইয়া শুনেন এই অঙ্ক কিছু কনফিউশন এরাইজ হয়েছে মানুষজন বলতেছেন আপনার এটা সিলেবাসে নাই শর্ট সিলেবাসে নাই আমরা মানে আমি আমি এখানে স্লাইডটা পাইছি যখন আমাকে বলা হয়েছে এটা জিএসটি কোয়েশন ব্যাংকে আছে তো আমি ওই থ্রোতেই প্রশ্নটা সলভ করাইছি যদি আপনার মনে হয় আপনার সিলেবাসে নাই আপনি ক্যালকুলেশনের প্রসেসটা শুধু দেখেন অঙ্ক করার দরকার নাই প্রসেস বুঝছেন সবাই ক্যালকুলেশন বুঝছেন অঙ্ক করার দরকার নাই ফর্মুলা জানার দরকার নাই আপনি ক্যালকুলেটার ছাড়া কিভাবে প্রবলেম সলভ করতে পারবেন সেই জিনিসটা আমি এখানে বুঝাইছি এটা বুঝছেন কিনা আমারে বলেন যদি এটুকু বুঝেন তাহলে আমি স্বার্থ বলেন আমার এটুকু বুঝছেন কিনা আচ্ছা লাস্টের লাইনটা সবাই বলতেছে বুঝি নাই সবাই একটু শুনো আমি এটা বলছিলাম আবার একটু বলি একবার রিপিট করি এখানে যে অ্যান্সারটা আসতেছে এটা আসতেছে জুলপার মূলে অ্যান্সারটা আসতেছে জুলপার মূলে এবার তিরাশি হাজার সাতশো তিরাশি হাজার সাতশো জুলপার মূল ধরো তিরাশি হাজার সাতশো জুলপার মূল তাহলে এটা কিলো জুলপার মূল কত হবে এইটি থ্রি পয়েন্ট সেভেন না কিলো জুলপার মূল তাহলে লিখে ফেলি চলো পয়েন্ট সিক্স এটা কোন ইউনিটে চলে আসছে তিরাশিয়ে তিরাশি এর কম অপশন কোনটা আছে বারো দশমিক ছয় অনেক কম তিরাশি হয়তো বা পাঁচ ছয় পার্সেন্ট হবে মোটামুটি একটু অনুমান করা যাচ্ছে না সেম ভাবে দেখো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সিক্স এটা তিরাশি এর মানে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্ট হবে হয়তো বা এখানে তো সত্তর পার্সেন্টের মতো দেখেন পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি আছে তো অনেক এবার ইচ প্রায় সত্তর পার্সেন্ট না তাহলে ওইটাই তো আমার অ্যান্সার হবে আশা করি বুঝছেন ভাই আমি ক্যালকুলেশনের প্রসেস দেখাইছি আপনি অঙ্ক এটা পাবেন কি পাবেন না সেটা আলাদা হিসাব এটা বলেন কোনটা হবে দেখেন সবাই কি বলে দেখি সবার কথা শুনি আমি যাই না আমি যাই না আমি ভাই পারি না আমি ভাই গণ্ডমূর্গ মানুষ বুঝি সুজি না অ্যান্সার কি সবাই ডি দিচ্ছ না ই দিচ্ছ কোনটা দিচ্ছ ডি ই ডি ই এই যে রিয়া দিচ্ছে ই নয়ন ই তারপর হচ্ছে জবারানি ই তারপর হচ্ছে সুব্রত দাস নীরব নীরব ডি কেন দিচ্ছ ভাই অনেকে ডি দিচ্ছ ফারিহা ডি দিচ্ছ তারপর অনেকে ডি দিচ্ছ ভাইয়া ডি কেন দিচ্ছ আমি বুঝতেছি না অ্যাকচুয়ালি ডিটা কেন দিচ্ছ অ্যান্সার মেবি ই আই গেস ভাই অ্যান্সার ওই যে মনে করে দেখো ভাই এই যে ইথানেল পাবো আর প্রপানন পাবো এবারে শিখাইছি তাহলে এটা হবে ই নাম্বার এটা থেকে প্রপানন পাওয়া যাবে ওই অ্যান্সারটা পাওয়া যাবে এছাড়া হবে না এটা আমরা শিখছি যে কাটবো বসাবো নিয়মে এবার মোটামুটি সবাই ঠিকঠাক দিচ্ছে সবাই ঠিকঠাক দিচ্ছে গোট 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 কাটবো বসাবো নিয়ম মনে আছে কাটবা বসাবা আমাদের দিকে আমরা যখন পড়তাম আমাদের গোহার বলতো কাটবি লাগাবি এভাবে বলতো যাই হোক তো আমি ওটা বলতেছি না কাটবো বসাবো ওকে তো আমরা এটা একটু করি এটা সব করবো ওকে সো আমরা এটা করি ওকে দেখেন কি বলা হয়েছে এটাতে 
PCL5 react kore ki toiri korte se PCL3 plus CL2 okay del is positive hey bhai del is positive eta mane ki tapari del is positive eta mane tapari okay product er mol beshi na bikriyok er mol beshi product er mol beshi karon ekhane dui mol ache ek mol ek mol dui mol ar ekhane ek mol tale ek number point hocche tapari dui number point hocche product er mol beshi kar theke bikriyok er theke eroko bujhlam utpader mol beshi ebar ei bikriya tap komale এবং চাপ বাড়ালে যে কোনো একটা খেয়াল করো তাইলেই হবে একটা জাস্ট ফোকাস করো চাপ কি করছো ভাই বাড়াইছো মনে আছে চাপ বাড়াইলে আমরা ছোটবেলায় পড়ছিলাম চাপ বাড়াইছো তাহলে যেদিকে কম সেদিকে চলে যাবে কোন দিকে কম কোন দিকে কম কোন দিকে কম বিক্রিয়কের দিকে তাহলে অ্যানসার কোন দিকে যাবে কোন দিকে যাবে কোন দিকে যাবে বলেন বলেন কোন দিকে যাবে চাপ বাড়াইছেন চাপ বাড়াইছেন তাহলে যেদিকে মূল সংখ্যা কম মূল সংখ্যা কম বিক্রিয়কের দিকে তাহলে অ্যানসার হচ্ছে পশ্চাৎমুখী এ নাম্বার সবাই বুঝছেন এটা সবাই বুঝছেন বুঝছেন এই বি নাম্বার কে বলা আবার বি নাম্বার বলেন না জবানি সি নাম্বার সামিয়া সি নাম্বার এগুলো কি বলবো হ্যাঁ জবানি তুমি ভাই একটু ভাবো মাথা ঠান্ডা করে চিন্তা করো তারপর এই যে জিহাদ বি বলতেছো অ্যানসার কি বি না এ বি না না এ এ হবে ভাইয়া এটা এ হবে অ্যানসার ওকে গুড তারপর এবার ভাই এই প্রশ্নটা সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র একটা ভার্সিটি আছে নাম হচ্ছে আইআইটি ওই থেকে পুরো ডেটা কপি করা এই প্রশ্নটা খুবই 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 সিগনিফিক্যান্ট সবাই আবার একটু চ্যাট বক্সটা ছেড়ে দেন সবাই একটু শুনেন কিভাবে বের করবেন সবাই একটু শুনেন আমরা আয়নিক ব্যাসার্ধ যখনই আসে এই যে আয়নিক ব্যাসার্ধ এই কথাটা যখনই আসে আমাদের কাছে দুইটা কনসিডারেশন আসবে কয়টা দুইটা একটা আসবে ইলেকট্রন আরেকটা আসবে চার্জ এই দুইটা কনসিডারেশন আসবে মনে রাখবেন কয়টা কনসিডারেশন আসবে দুইটা আপনার কাছে দুইটা কনসিডারেশন আসবে একটা হচ্ছে ইলেকট্রন আর একটা হচ্ছে চার্জ শুনেন কথাটা যদি ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি হয় তাহলে তার আয়নিক ব্যাসার্ধ বেশি হবে সহজ হিসাব ইলেকট্রন সংখ্যা এগুলো সবই সমানুপাতিক মানে কি কথাটার শুনেন ইলেকট্রন বেশি তাহলে রেডিয়াস রেডিয়াস মানে হচ্ছে ব্যাসার্ধ তাহলে বেশি হবে আপনার চার্জ চার্জ ধরেন বেশি চার্জ বেশি তাহলে রেডিয়াস বড় হবে দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে আমার বেসিক নিয়ম আয়নিক রেডিয়াসের ক্ষেত্রে এটা নিয়ম ইলেকট্রন সংখ্যা যত বেশি রেডিয়াস তত বেশি চার্জ যত বেশি রেডিয়াস তত বেশি দ্যাটস ইট এখন এটা অ্যান্সার করে ফেলেন যদি মাথায় বুদ্ধি থাকে ইনশাল্লাহ পারবেন একটু আইডিয়া দেই ভাইয়া একটু আইডিয়া দেই আইডিয়াটা হচ্ছে সবগুলাতে কিন্তু ইলেকট্রন সংখ্যা সমান খেয়াল করে দেখেন দশ 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 সব দশ তাহলে কি করবেন ইলেকট্রন সংখ্যা সমান হয়ে গেছে এখন আপনি কাকে ক্রাইটেরিয়া দিবেন অবশ্যই চার্জকে ক্রাইটেরিয়া দেবেন দ্যাটস ইট চলেন করি তাহলে এই যেটা হচ্ছে অ্যান্সার সবাই কি বিদা গেছে না আরে সেরা পোলাপান কোপ কোপ আমরা এবার এটাতে চলে আসি এটাতে কি বলছে কোনটি সঠিক আপেক্ষিক খারিয়তার ক্রম আচ্ছা এটা দেওয়া হয়েছে বেসিক্যালি অ্যামিনের অ্যামিনের কথা বলতেছে এটা লাইফ এক্স বলি শর্টকাট টেকনিক মনে রাখার জন্য এখন আমি পুরো ডিটেলসটা বুঝাচ্ছি না স্টেরিক ইফেক্টের কাহিনী আছে শুধু আমি এটুকু বলতেছি কোনটা সবচেয়ে বেশি ইয়া হবে নিয়মটা হচ্ছে দুইশো তেরো টু ওয়ান থ্রি তারপর অ্যামোনিয়া তারপর হচ্ছে অ্যানিলিন এটা হচ্ছে সিরিজটা এটা ভাইয়া মনে রাখবেন দুইশো তেরো দিয়ে এটা হচ্ছে পারফেক্ট সিরিজ এবার এই পারফেক্ট সিরিজে আপনি খুঁজে বের করেন যেটা আসবে সেটা আপনার অ্যান্সার পারফেক্ট সিরিজে যেটা আসবে সেটাই অ্যান্সার জাস্ট বের করেন তাহলে হয়ে যাবে কোনটা হবে আচ্ছা গোটা এই যে সবাই সি দেখাচ্ছেন খুবই ভালো কথা খুবই ভালো কথা অ্যান্সার হচ্ছে সি দ্যাটস ইট এটা কিন্তু ভাইয়া অ্যামিনার খারকত্তার সঠিক ক্রম যদিও ভাইয়া আপনারা যখন আহ ঢাকা বার্সিতে আপনারা যদি আহ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা ধরেন আহ ওই যে ফার্মেসিতে পড়েন এটাতে নিয়ে একটু কনফিউশন আছে কারণ এটা মিডিয়ামের উপর ডিপেন্ডেন্ট এক একটা মিডিয়ামে এটা আবার এক এক রকম আচরণ করে এত কাহিনীর দরকার নাই পিওর কেমিস্ট্রিতে পড়লেও এটা একটু ঝামেলা আছে বাট আপাতত আমার জীবনের জন্য এটা চলবে দ্যাটস ইট শেষ হাজারি স্যার বসে হাজারি স্যারের উপর কোনো কথা নাই হাজারি স্যারের বস তারপরে আমি বলছি আমার উপরে কথা নাই শেষ এবার এটা এই এটা প্রথমটা কি হবে এটা দেখাও এই কোনটি সুপার অক্সাইড কোনটি সুপার অক্সাইড এটা দ্যাটস ইট এটাতে টাইম ওয়েস্ট করবো না এটাতে আসি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড শনাক্ত গণে কোনটি ব্যবহৃত হয় কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এর শনাক্ত গণে ব্যবহৃত হয় কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আমি একটু লিখি 
R C double O H. ये एक कार्बोक्सिल लिखे सिर्फ ये जो लिख लाम। एक बार इटा शायद हमरा सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करी। की तो ये हो बे हमरा जानी। एक है ना तो ये हो बे लॉबन। प्लास तो ये हो बे पानी। प्लास तो ये हो बे कार्बन डाइऑक्साइड। प्लास की तो ये हो बे कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार ए कार्बन डाइऑक्साइड। चूनेर पानी भी तो दिया चालना कर बास। ये छोड़ बाला थे के गुला देखते सो। चूनेर पानी भी तो दिया चालना कर ले। ए क्यों जबे? चूनेर पानी देखते किरो कम मना बे? चूनेर पानी देखते किरो कम मना बे? गुल्ला गुल्ला है? आवाज़ देखे घोला टे बोला ना गुल्ला बोले हैं? जाइयो। इन्हें क्यों है जबे? घोला टे। ठीक है से? ए घोला आंसर होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट पलापन डान इट अच्छा आ भैया जीएसटी तो सेम क्वेश्चन रिपीट है कॉपर बालों तक ले आए कॉपर बालों तक ले आए यार कि इट्स डिपेंड्स ऑन योर लक मोटा मोटी रिपीट होय तो चार पांच तो तो रिपीट हो गई ए ये डा बोलो एक बार तुम रे पारो तुम रे बॉस ये दो टा � কি বলছে হাকেল রুন মেনে চলো না কোনটি মেনে এই সাবধান আমি মেনে চলে পড়ছিলাম এই মেনে চলে না কোনটি সো খেয়াল রাখো এটা মেনে চলে কারণ কি 4 n 2 equals to 6 এখানে আমার n equals to কত আসে 1 তাহলে মেনে চলে এখানে 4 n 2 equals to 10 তাহলে এখানে n equals to 2 এটাও মেনে চলে এখানে 4 n 2 equals to 6 তাহলে এখানেও n equals to 1 তাহলে এটাও মেনে চলে এখানে 4n 2 equals to 4 তাহলে n equals to কত হবে n equals to হাফ হয়ে যাবে এই এটা সম্ভব না হাকেল রুলস মেনে চলে না তাহলে কোনটা হবে আরে পোলাপান সেরা সেরা ओके पहले प्रश्न ना देखी नीचेर कून जोगो गुलर समोजुदी बोइशिस्टो शब्दी बेशी ऐ सुनें समोजुदी बोइशिस्टो समोजुदी बोइशिस्टो इट्स ऑल अबाउट फाजन फाजन एक बार शब्दी तो ख्याल करें भाई तुम्हाके तुम्हार जीवन है पार्थो को कुछ भी रखते हैं लाइफ है सेम जरा आज आते शादी रखा लाइफ नहीं जेकटू एक ने क्या बोल रहा है सिल्वर, ए ना वो सिल्वर, ए ना वो सिल्वर, ए ना वो सिल्वर, ए मानो शुद्धि हमारे को ना लाभ नहीं, बिर करते हुए तो एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल करा, देखें भैया एन एन गुल एक्सेप्शनल, करा करा, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, एक बार हमने पोलार आयन ए पोलार आयन बांग्ला लिखी है इंग्लिश लेन पोलार आयन ए आइसक्रीम खाई इच्छा होती है भाई गर्म लगता है पोलार आयन पोलार सुने यार कि आइसक्रीम खाई इच्छा होती है तुमने जो दिखे वाश हो है भाई मामा तो मिजान तुम ही ढाका आज लेकिन तो हमारे दया कर बात तुम्हारे में आइसक्रीम खाओ � এটা হচ্ছে পোলার আয়ন ওকে ঠিক আছে এবার পোলার আয়ন সবচেয়ে বেশি এটার তাহলে কোনটা সমজীব বৈশিষ্ট্য বেশি হবে সিলভার আয়োডাইডের দ্যাটস ইট এই আমি হাই দিচ্ছি এমডি সাব্বির হোসেন হাই তারপর তোশার ভাই আমি তো বললাম আমি উদ্দেশ্যে থাকি তারপর হচ্ছে আর কারা কারা আছে কেউ নাই ভাই কোন জায়গায় আসবো চলে আসবা যেখানে ভালো লাগে চলে আসবা একদিন আমারে বল দিবা আমি চলে আসবো যাও আইসক্রিম খাইতাম আশা তুমি আইসক্রিম খাইলে আইসো ভাই অবশ্যই খাওয়াবো কেন খাওয়াবো না বিলটা তুমি দিও আর কি তাহলে হবে ওকে যাও আমরা এখানে আসি এটাতে আসো এই পোলাপান যারা যারা আসবা খাওয়াবো ইনশাআল্লাহ চান্স পাও চান্স পাও আসবা কিন্তু না চান্স পাই শোনা এই শর্ত আছে শর্ত প্রয়োজ্য ক্লাস করতেছো চান্স পাবা আয়েশা বলবা ভাই চান্স পাইছি আমি যদি না খাওয়াই পরে বলবো কিন্তু চান্স না পাই আসবা না প্লিজ ওকে এবার খেয়াল করো অম্লীয় দ্রবণে NO2- আয়ন I- কে জারিত করে আয়োডিনে রূপান্তরিত করে বুঝলাম অনেক কথাবার্তা লেখা আছে খুব উপকার হলো 
এবার পরেরটাতে কি বলছে পরের কথাটা বলতেছে এনও টু মাইনাস বিজারিত আচ্ছা ভাই আমাকে একটু বলবেন বিজারিত এই ওয়ার্ডটার মানে কি বিজারিত বিজারিত এই ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে জায়মন হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া আবার বলতেছি বিজারিত এই ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে জায়মন হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া আই রিপিট বিজারণ মানে জায়মন হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া চলেন করি তাহলে জায়মন হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে দেন তাইলে জীবন সুন্দর এনও টু মাইনাস এটার সাথে জায়মন হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করলে বুঝাই যাচ্ছে এটা কিসে কনভার্ট হবে এনএইচ টু গ্রুপ আর হচ্ছে পানি দ্যাটস ইট তাহলে ডি নাম্বার ওকে ডান এটা এটা ডান এটা ডান এটা ডান 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 এ তো ডান 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 পরেরটা শুনেন এই জিনিসটা আমি একটু বলে ফেলি খুব দ্রুত এখানে বলে ফেলি ওকে এখানে কি বলছে আমরা জানি এটা জৈব অ্যাসিড প্লাস অ্যালকোহল এই দুটা বিক্রিয়া করে এইখানে এস্টার তৈরি করে আর এখানে কি তৈরি হয় পানি তৈরি হয় এই বিক্রিয়ার খুব সুন্দর একটা নাম ছিল এই বিক্রিয়ার নামটা কি ভাই এই বিক্রিয়ার নামটা হচ্ছে এস্টারিফিকেশন এটা আমাদের নাইন টেনে হোপসুত ছিল না থাকলে এটা মনে রাখো এস্টারিফিকেশন মানে কি অ্যালকোহল প্লাস এসিড বিক্রিয়া করে এস্টার তৈরি করবে এই বিক্রিয়ার নামই হচ্ছে এস্টারিফিকেশন এবার এখানে প্রশ্ন একটু পড়ি প্রশ্ন কি বলছে কার্বক্সিলিক এসিড মানে কি আর সি ডাবল ও এইচ অ্যালকোহল এটার মানে কি আর ও এইচ বিক্রিয়া এস্টার তৈরি করবে এটার মানে কি আর সি ডাবল ও আর নিচের কোন তথ্যটি এই যে ভাই এটা বলো করে দেখো কোন তথ্যটি সত্য নয় ভালো করে দেখতে হবে প্রশ্ন ভালো করে পড়তে হবে সত্য নয় এবার কথা হচ্ছে এখানে আমরা যখন এই বিক্রিয়াটা করি এখানে একটা প্রবক থাকে সেই প্রবকটা হচ্ছে এইচ প্লাস মানে কি অম্লীয় মাধ্যমে বিক্রিয়াটা করা হয় অথবা এসিড এখানে প্রবক হিসেবে কাজ করে ওকে সো প্রশ্নটা পড়ি সত্য নয় বের করতে হবে প্রথম অপশনটাই সত্য নয় খেয়াল করে দেখেন এখানে খারকে প্রবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রবক হিসেবে কাকে ব্যবহার করি এসিডকে তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই স্বাভাবিক ভাবেই এখানে আমরা যেহেতু এসিডকে ব্যবহার করতে তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি এইচ প্লাস থাকবে এখানে খারকে বলতে তাহলে এটা সত্য নয় আচ্ছা আপনার আইসক্রিমের জন্য হলেও চান্স পেতে হবে ভাইয়া ইয়েস ভাইয়া চান্স পাও আচ্ছা আরেকজন কি লিখছে জারিত হতে হলে কি জায়মান অক্সিজেন হতো প্রথম প্রশ্নে হ্যাঁ ভাইয়া জারণের কয়েকটা ডেফিনেশন আছে একটা হচ্ছে জায়মান অক্সিজেন বা তরিত্রাত্মক মৌলের সংযোগ আরেকটা হচ্ছে ইলেকট্রনের টেক এটা কে জিগে ছিল জিগে ছিল নয়ন না নয়ন নাকি এটা কি ছিল নয়ন আচ্ছা পরে কি বলছে ভাইয়া গ্রুপ টু এর দ্রবণীয়তে ফাজানের নীতির ব্যতিক্রম হ্যাঁ ভাইয়া একটু ব্যতিক্রম ওইখানে এটা মনে রাখবা তারপর নুজাত কি বলছো ভাই এই রিয়াকশনের প্রভাবক থাকবে হ্যাঁ ভাইয়া এই রিয়াকশনের প্রভাবক হচ্ছে এইচ প্লাস বেসিক্যালি এটা সালফিউরিক এসিড এর উপস্থিতি করা হয় আবার বলতেছি এটা লিখে দিই এখানে যেহেতু বললামই সবই তো বলেই দিলাম জীবনে তোমাদেরকে এইচ টু এসও ফোর থাকে এবং আরেকটা কথা বলে দিই ভাইয়া এই রিয়াকশনটা অবমুখী এটাও বলে দিলাম যাও সবই বলে দিলাম ওকে এটা এই এটা দাগাও এটা দাগাও এটা দাগাও ফং সিরিজ ফং 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 দাগাও কোনটা হবে কোনটা হবে সবাই বলা পান দাগাচ্ছ দাগাও দাগাও সবাই সি দাগাচ্ছে সেরা তার মানে এটাই আনসার সবাই বিশ্বাস করলাম হ্যাঁ একচুয়ালি সি হবে ওকে এটা এই প্রশ্নটা দিটা স্টার মার্ক দিই আচ্ছা এটা একটু ভালো প্রশ্ন হ্যাঁ একটু ভালো না ভালোই ভালো প্রশ্ন ভালোই ভালো প্রশ্ন কথাটা কেমন বললাম যাই হোক সমস্যা নাই বুঝছো তো মানে একটু আচ্ছা যাই হোক বুঝতেছি না কি বলবো ওকে হোয়াট এভার সংক্রান বের করি এটা সংক্রান এসপি থ্রি ডি এটা সংক্রান মোটামুটি ভাবে ধরা হয় এসপি এটা এটা এসপি টু ডি এটা ডি এসপি টু এটা নিয়ে অনেক মারপেচ আছে এক এক বই এক এক কথাবার্তা বলছে আমাদের কলেজের শ্রদ্ধেয় সঞ্জিত কুমার গুহ স্যার এক কথা বলছে আবার আমাদের নাক স্যার আরেক কথা বলছে আবার কবি স্যার এক এক কথা বলছে মানে এক একজন এক এক কথাবার্তা বাট সর্বজনীন মানে বলে না দশ জনের মধ্যে যদি মতামত নেও আটজন মেনে নিচ্ছে যে এটা ডিএসপি টু হবে এটা মনে রাখেন এটা মনে রাখেন সিইও এন এইচ থ্রি ফোর তারপর হচ্ছে এস ও ফোর ভাইয়া কে এম এর ওপর অম্লীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন পারাসাইড যোগ করলে এই এটা না বললাম একবার ওইটা টেবিল থেকে দেখবো টেবিলের মধ্যে থাকবে এম এন ওপর কে এম এন ওপর ওইখানে যদি দাও এম এন টু প্লাস হবে অম্লীয় দ্রবণে এম এন টু প্লাস হবে টেবিলটা দেখবা ভাইয়া টেবিলে সব দেওয়া আছে এই সৌরভ ভাইয়া তোমার উত্তরটা দিলাম একবার মনে হচ্ছে তুমি মনে হয় ছিল না ওই টাইমে নাকি আমি যাই না আমি বলছি একবার উত্তরটা আচ্ছা এটা কি ক্লিয়ার সবার এটা সবার ক্লিয়ার 
সি নাম্বারটা এস পি টু ডি হবে ভাইয়া এই এগুলা পড়ছি আমরা লিগেন্ডের শক্তি মাত্রার উপর নির্ভর করে আমরা এগুলা পড়ছি লিগান্ড লিগান্ড শক্তিশালী হলে ওই যে ডি অরবিটাল চেপে যায় দুই রকম আছে লিগান্ড একটা আছে শক্তিশালী আর একটা আছে দুর্বল যদি দুর্বল লিগান্ড হয় তাহলে ডি অরবিটাল চাপে না ওয়ারেজ শক্তিশালী হলে কিন্তু চেপে যায় ওকে এবার কোনটি আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া দিবে এটা করব আচ্ছা মিম একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছো ডিএসপি টু আর এসপি টু এর মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্যটা হচ্ছে একটা অন্তস্থ ডি অরবিটালে আর একটা বহিস্থ ডি অরবিটালে স্ট্রাকচারের শেপ সবই সেম বাট একজন হচ্ছে ভিতরের একজন হচ্ছে বাহিরের মনে রাখো এটা আচ্ছা আর এখানে আর কি প্রশ্ন করছি আর কাপড় দেখতেছি না আচ্ছা এটাতে পড়ি এখানে ভাই একটু মনোযোগ দাও প্লিজ একটু মনোযোগ দাও প্লিজ সবাই একটু মনোযোগ দাও এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট कारा दिवे जर मध्य सी एस ट्री सीओ मूलकता जारण बिक्रिया सी एस ट्री सीओ मूलक्रिया कथा शुनो भलो মনোযোগ দাও মনোযোগ দাও প্লিজ ভাইয়ারা মনোযোগ দাও আয়োডোফর্ম এক প্রকার জারণ বিক্রিয়া যাদের মধ্যে থাকবে তারা আয়োডোফর্ম দিবে বুঝলাম এটুকু এবার শুনেন ধরেন সি এস থ্রি ও এইচ যেহেতু এটা জারণ বিক্রিয়া এটা মিথানল তাহলে এটাকে জারণ করেন ভাইয়ারা একটু বলেন মিথানলকে জারণ করলে কি পাওয়া যায় একটু আমাকে বলেন প্লিজ একটু বলেন মিথানলকে জারণ করলে কি পাওয়া যায় मिथानल के जारण कर लेडी हाइट मिथानल के जारण कर लगे पा एच सी एच ओ आरें इथानल के जारण कर लगे जारण कर ले पा भाइयन इन कर ले पा इथानल सी एस ट्री सी एचओ ए प्रश्न आसें प्रश्न खुबी खुबी इम्पोर्टेंट मुखे मुखे बोलते मिथानल और इथानल मध्य कौन टी आयोडोफर्म बिक्रिया दे प्रश्न भलोक शुनें मिथानल एवं इथानल मध्य इथानल दे उत्तर भाईरा एक कथा रिपीट करते মিথানল জারণ করব মিথানল হবে সি এস ট্রি সিও মূলক নাই এখানে তাহলে এটা আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া দেয় না ইথানল জারণ করব কারণ আয়োডোফর্ম একটা জারণ বিক্রিয়া জারণ করলে ইথানেল পাবো এনে সি এস ট্রি সিও মূলক আছে যেহেতু সি এস ট্রি সিও মূলক আছে তাহলে এটা আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া দিবে সহজ ভাষাই সবাই একটু সহজ ভাষাটা শুনো এক নম্বর পয়েন্ট এটা একটা জারণ বিক্রিয়া দুই নম্বর পয়েন্ট সি এস ট্রি সিও মূলক থাকবে তিন নম্বর পয়েন্ট যেসব অ্যালকোহলকে জারণ করলে সি এস থ্রি সিও মূলক পাওয়া যাবে সেই সব অ্যালকোহল আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া দিবে তিন নম্বর কথা আবার বলতেছি যেসব অ্যালকোহলকে জারণ করলে সি এস থ্রি সিও মূলক পাওয়া যাবে সেসব অ্যালকোহল আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া দিবে এবার অপশন গুলো দাগায় ফেলেন বুঝবে আলহামদুলিল্লাহ ভালো দেখেন ভাইয়া এটা এটা একটা এসিড এসিড আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া দেয় না বাত এটার মধ্যে সি এস ট্রি সিও নাই লিখে রাখি কেন বাদ দিচ্ছি সি এস ট্রি সিও নাই তাহলে এটা বাদ ওকে এটা ও আচ্ছা এটাও বাদ দেই এটা হচ্ছে সি এস ট্রি সিও নাই তাহলে এটাও বাদ তাহলে থাকতেছে পরে একটা বুঝতে আসো তাহলে কোনটা অ্যান্সার হবে তাহলে ওটা দাগায় ফেলো যেহেতু পরে আসো এটা ওটা দাগায় ফেলো কোনটা হবে অ্যান্সার গাইস পোলাপান কোনটা হবে এত মধ্যে কি তোমরা এই দাগাইতেছো না কোনটা দাগাইতেছো আমি জানি না এ হবে অ্যান্সার ওকে এটা ওকে সো এখানে কি বলছে বিশুদ্ধ পানির তে কোন যৌগটির সবচেয়ে বেশি দ্রবণীয় মনে রাখবা কে এসপি যত বেশি দ্রাব্যতা তত বেশি দ্রবণীয়তা তত বেশি আর কিছু বলবো না তোমরা ভাই বস লেভেলের মানুষজন আমার বলে ফেলো অ্যান্সার কোনটা হবে 
এই বুঝি নাই কে বলছো ভাই বৃতি ভাই কি বুঝো নাই একটু বুঝতে হবে ভাই একটু বুঝতে হবে ওকে তাহলে এখানে অ্যানসার হচ্ছে এ কারণ হচ্ছে কেএসপি যার বেশি দ্রাব্যতা তার বেশি দ্রবণীয়তা তার বেশি দ্যাটস ইট ডান 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 ভাইয়া শর্টকাট টেকনিক ফার্স্ট ব্র্যাকেটে থাকলেই হয় ও এর কোনো শর্টকাট টেকনিক আমি জানি না ভাই আমি एक्चुअली বললাম তো আমি ভার্সিটিতে এক দুটো জায়গায় পরীক্ষা দিয়েছি কোনো ভাবে হয়ে গিয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ ভালোই হয়েছিল খারাপ হয় নাই বাট এখন আমাদের সময়ের কথা আর এখনকার সময়ের কথা অনেক डिफरेंट হয়ে গেছে তোমরা অনেক বস লেভেলের মানুষ আছো তোমরা অনেক প্রো ঠিক আছে সো এরকম শর্টকাট যদি বের করতে পারো জীবনকে সুন্দর করতে পারো গুড বাট মানে শর্টকাট দিয়ে পার করাটা একটু টাফ আর কি মানে অনেক সময় আটকে যাবে আর কি ওটা একটু ঝামেলা মাথায় রেখো ওটা ওকে সো এটা একটু করি এই এটা খুব ইন্টারেস্টিং উপায় করব এটা আমাদের একটা ভাইয়া শিখাইছিল খেয়াল করো আমরা যখন 2014 সালে ক্লাস করতাম ওই ভাইয়াটা শিখাইছিল এটা একটা ছন্দ আছে ছন্দটা বলি সবাই মনোযোগ দাও আমার উপর আমি তোমার উপর তুমি छंदर मैंने मन रखा अर्थ पेरा निर्देशक अर्थ मुजी बंधन एन एच टू मन रखा भैया डबल बंड आर्थपेरा निर्देशक है ना যেটা ডাবল বন্ড আছে সেটা অর্থপেরা হয় না ডাবল বন্ড আছে অর্থপেরা হয় না আবার বলতেছি ডাবল বন্ড অর্থপেরা হয় না তাহলে অ্যানসার কোনটা ও সরি ভাইয়া ডি নাম্বার ডাবল বন্ড থাকলে অর্থপেরা হয় না এই गाइस সব বুঝছো সব বুঝছি সব বুঝছি বস তোমরা এবারে এটাতে আসো নিচের কোন জগতে এলডল দিবে এলডল मान मौलिक संख्या सतान्न ग्रुपर इलेक्ट्रोफाइल हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मान्च इलेक्ट्रन एर 
অভাব ইলেকট্রোফাইল মানে হচ্ছে ইলেকট্রনের অভাব ইলেকট্রোফাইল মানে হচ্ছে ইলেকট্রনের অভাব যার ইলেকট্রনের অভাব আছে খেয়াল করে দেখো নাইট্রোজেনে এক জোড়া লোন পেয়ার আছে এখানে ভাই দুই জোড়া লোন পেয়ার আছে এর আবার অভাব কি তার তো আছেই লোন পেয়ার এখানে এখানেও লোন পেয়ার আছে তাহলে তার অভাব নাই তাহলে যার অভাব আছে দেখো এর অভাব নাই এর অভাব নাই এর অভাব নাই কারোর অভাব নাই তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে এটা मे चले क्या আচ্ছা সো এখানে একটু খেয়াল করো নিচের কোনটির অম্লত্ব সবচেয়ে বেশি এটা বের করতে বসে অম্লত্ব সবচেয়ে বেশি এটা বের করতে বসে আচ্ছা সো একটু সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো আমরা একটা কাজ করব আলফা কার্বনে নিয়মটা লিখে দিয়ে আগে হ্যালোজেন এটা দেখব আলফা কার্বনে হ্যালোজেন এটা দেখব সবসময় এটা মনে রাখবা আলফা কার্বনে হ্যালোজেন দেখব যার সাইজ ছোট তার স্ট্রেন্থ বেশি ছোট মরিচের জাল বেশি ছোট মরিচের জাল বেশি তাহলে এখানে কি বলবো যার সাইজ সাইজ বলতে হ্যালোজেনের সাইজ হ্যালোজেনের যার সাইজ ছোট তার শক্তি বেশি মানে কি ভাইয়া আলফা কার্বনে আমি হ্যালোজেন দেখব যার সাইজ ছোট তার শক্তি বেশি এটা মনে রাখবা যার সাইজ ছোট তার শক্তি বেশি এবার আমি একটু আলফা কার্বনে দেখি খেয়াল করো ভাইয়া এই যে ভাই এটা আলফা কার্বন হ্যালোজেন নাই এই হ্যালোজেন কে আমরা এক্স দিয়ে প্রকাশ করি হ্যালোজেন নাই এটা আমার আলফা কার্বন হ্যালোজেন নাই এটা আমার আলফা কার্বন হ্যালোজেন আছে কে ক্লোরিন এখানে আমার আলফা কার্বন এটা এখানে হ্যালোজেন আছে কে ভাই ক্লোরিন এবার এই যে এটা আমার আলফা কার্বন এখানে হ্যালোজেন আছে কে ক্লোরিন এবার আলফা কার্বন চিন্তা করব যেখানে হ্যালোজেন আছে সেটা দেখব আর যার সাইজ ছোট সে হবে অ্যান্সার তিনটা জিনিস আলফা কার্বন দেখব তারপর দেখব হ্যালোজেন তারপর দেখব সাইজ ছোট যার এবার বলো অ্যান্সার কোনটা হবে অ্যান্সার কোনটা হবে मोट कत प्रकार एलडोल तैर होते मोट कत प्रकार एलडोल तैर होते अच्छा भाई ख्याल करें आलफा हाइड्रोजन आई आलफा हाइड्रोजन घनीभवन बिक्रिय मोट मोट कत प्रकार मोट कत प्रकार भिन्न भिन्न एलडल तैरी मोट कत प्रकार भिन्न भिन्न एलडल तैरी ख्याल करो भाईरा कैरकम एलडल पावा दूरकम कि भाव देखो लेखी एखे जी लेखी सी एच थ्री सी एखे ओ एच एखे हम 
তারপর এখানে হচ্ছে CH2 তারপর হচ্ছে CH2 তারপর হচ্ছে CHO এটা একটা আরেকটা হচ্ছে এরকম CH3 CH2 CH3 এটা আমি এভাবে লিখি এবার এটা ইয়া করব তাহলে CH CHO CH2 তারপর আবার CH2 আবার CH2 CH OH এই যে ভাই এই দুটো অ্যালগ তৈরি হবে এটা একটা এটা একটা দ্যাটস ইট তাহলে কটা হবে দুটো আচ্ছা একজন জিজ্ঞেস করছো ভাইয়া আলফা হাইড্রোজেন জিনিসটা কি আলফা হাইড্রোজেন আমরা চিনি তাও একটু বলতেছি এই যে এটা হচ্ছে আমার কার্যকরী মূলক এই কার্যকরী মূলকের কার্বনের সাথে যে কার্বনটা থাকবে সেই কার্বন কে বলি আলফা কার্বন এই আলফা কার্বনের হাইড্রোজেন আলফা কার্বনের হাইড্রোজেন এটাই হচ্ছে আমার আলফা হাইড্রোজেন ওকে সো ডান এবার এটা এই এখানে খুবই ইজি ইজি কিছু জিনিসপত্র আছে বলো শনাক্তকারী এটা NO3- মুখস্থ ট্রি কারকিও অ্যাসিড ট্রি কারকিও অ্যাসিড এটার মানে হচ্ছে ডোনেটস ট্রি প্রোটন মানে তিনটা প্রোটন ডোনেট করতে পারবে এরকম তিনটা প্রোটন ডোনেট করতে পারে কি আছে বলো তিনটা প্রোটন ডোনেট করতে পারে কি আছে তিনটা প্রোটন ডোনেট করতে পারে H3PO4 দ্যাটস ইট এবার এখানে এই কোনটি বলয় সক্রিয়কারী বলছিলাম এটা বলয় সক্রিয়কারী হচ্ছে অর্থপেরা নির্দেশক অর্থপেরা নির্দেশক চেনার উপায় কি চেনার উপায় হচ্ছে ভাইয়া এক নাম্বার হচ্ছে অ্যালকাইল গ্রুপ যারা আছে তারা এটা হচ্ছে এক নাম্বার উপায় অ্যালকাইল গ্রুপ যারা আছে দুই নাম্বার হচ্ছে ভাইয়া লোন পেয়ার থাকবে লোন পেয়ার থাকবে ওকে সো আমি একটা দেখি এই যে ক্লোরিন এটা উত্তর এবং এই যে ভাই এইটা উত্তর এখানে উত্তর কিন্তু দুইটা আছে জনগণ এখানে উত্তর কিন্তু দুইটা আছে বিও হবে এবং ডিও হবে যে কোনো একটা দাগালি হবে দুইটাই উত্তর বিও হবে ডিও হবে দুই ভাইয়া বি এন ডি দুইটাই হয় ওকে সো এটাও ডান এটা খুবই ইজি প্রশ্ন দুইটাই দিতে পারবা দুইটাই হবে আচ্ছা এবার এই অঙ্কটা করবো ওকে সো এই এই প্রবলেমটা একটু খেয়াল করো এই প্রবলেমটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট সবাই একটু মনোযোগ দিও ভাইরা প্লিজ খুবই মনোযোগ দিও এখানেও ক্যালকুলেটার ছাড়া অঙ্ক করবো সবাই একটু মনোযোগ দিও দেখো পিএইচ বের করতে গেলে আমার এইচ প্লাস লাগে তোমরা এটা জানো এইচ প্লাস এটার ফর্মুলা হচ্ছে রোটোবার কে এ ইন্টু সি এটা আমরা জানি এই ফর্মুলাটা আমরা জানি হ্যাঁ ভাই জানেন সো চলো করি তাহলে রোটোবার কে কত ভালো করে দেখো ভাইরা প্লিজ ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ সি কত সি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু দেখেন ভাই এটুকু বুঝছেন কিনা সবাই সবাই এটুকু বুঝছেন কিনা বুঝছেন বলেন এই ক্লোরিন বলয় নিষ্ক্রিয়কারী না ভাইয়া ক্লোরিন বলয় সক্রিয়কারী ক্লোরিন দিয়ে দেয় ইলেকট্রন ক্লোরিন তার লোন পেয়ারকে ঠেলে দেয় ক্লোরিন বলয় সক্রিয়কারী গ্রুপ ওকে ভাইয়া এবার এটুকু বুঝলাম আমি এবার সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন আমরা কিছু কাজ টাজ করি সবাই একটু দেখেন কেউ চ্যাট বক্সে থাকেন না দেখেন ওয়ান পয়েন্ট কে আমি লিখতে পারি আঠারো বাই দশ সবাই এটা বুঝেন কিনা বুঝেন না বুঝেন আশা করি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ আর এই পয়েন্ট কে আমি লিখতে পারি দুই বাই একশো দেখেন তো এটুকু সবাই বুঝেন কিনা সবাই দেখেন এটুকু বুঝেন কিনা আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ বুঝি এবার খেয়াল করেন এই আঠারো আর দুই এই যে এই আঠারো আর এই যে দুই এটা গুণ করলে কত হয় ছত্রিশ ওকে তাহলে লেখেন এইখানে রোটোবার ছত্রিশ ইন্টু এই যে এইখানে দশ আর এইখানে একশো এটা গিনে হয় এক হাজার তাহলে ছত্রিশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই এক হাজার এটাকে একটু ভাঙাই লিখি এটাকে ভাঙাই লেখলে এরকম লেখা যায় ছত্রিশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ওই যে এক হাজারটাকে এইভাবে লিখলাম এইবার পরের লাইনটা লিখি এখানে তারপর এটা লিখি ছত্রিশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট এই বলেন এখন এটা আপনি পারবেন না পারবেন না হ্যাঁ ভাই পারবো এটা হচ্ছে সিক্স আর এটা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর কারণ রোট ওভার ছত্রিশ মানে তো ছয় আর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস মানে তো কত ফোর তাহলে অ্যান্সারটা কত চলে আসলো এটার সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এটা হচ্ছে এইচ প্লাস এর 
অ্যান্সার এমন ভাই পিএইচ বের হয় না কিন্তু এটা মাত্র এইচ প্লাস এর অ্যান্সার আসছে এটা শুধুমাত্র এইচ প্লাস এর অ্যান্সার আসছে এবার পিএইচ বের করব এবার পিএইচ ইকুয়ালস টু মাইনাস লগ এইচ প্লাস ভাই মান বসাই চলেন মাইনাস লগ 6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 4 এবার লগ এর ক্ষেত্রে যদি এরকম দুটো রাশি গুণ থাকে আমরা যোগ করে দিতে পারি দুটো রাশি যদি গুণ থাকে যোগ করে দিতে পারি চলেন যোগ করে দেই তাহলে মাইনাস লগ 6 প্লাস লগ 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 4 তাহলে অ্যানসার কত আসছে আচ্ছা লগ 6 এর ভ্যালু আমি জানি লগ 6 এর ভ্যালু হচ্ছে 0.78 তাহলে মাইনাস 0.78 প্লাস প্লাস হবে না কারণ ওই পাওয়ারটা সামনে চলে আসলে এটা হবে মাইনাস 0.4 মানে ওই চার তো সামনে চলে আসবে তাহলে একবারে নিতে পারবো তাহলে মাইনাস 4 এই এই লগ 6 এর ভ্যালু বসাইছে 0.78 আর ওই মাইনাস 4 টা সামনে চলে আসছে তাই 4 হয়ে গেছে এখন দেখেন ভাইয়া 0.4 মানে 0.78 আর 4 বাদ দিলে কত হয় 3.22 0.32 আর বাইরে আছে মাইনাস তাহলে একবারে কত হয়ে যাবে 3.22 প্রশ্ন হচ্ছে ভাই লগ 6 এর ভ্যালু কি মুখস্থ রাখতে হবে ভাই এই অঙ্ক করার জন্য লগ 6 এর ভ্যালু মুখস্থ রাখা লাগবে লগ 6 এর ভ্যালু মোটামুটি ভাবে এখানে মুখস্থ রাখতে হবে কিছু করার নাই ভাইয়া দেখেন বুঝেন কিনা এটুকু সবাই কি বুঝছেন ভাইরা সবাই বুঝছেন আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ ওকে এটা নিচের কোনটি উর্স বিক্রিয়া দেয় না এটা মনে রাখবা 3 ডিগ্রি আর এক্স দেয় না 3 ডিগ্রি অ্যালকাইল হাইড্রাইড দেয় না কারণ প্রতিস্থাপন যোগ্য হাইড্রোজেন নাই তাহলে অ্যানসার হচ্ছে এইটা ডি নাম্বার অ্যানসার হচ্ছে ডি নাম্বার এক্স্যাক্টলি ভাই লগ 1 থেকে লগ 10 মুখস্থ করতে হবে মাস্ট এবার টটোমারিজম প্রদর্শন করে কোনটু টটোমারিজম টটোমারিজম প্রদর্শন করে এই যে এটা CS3 ওই যে কিটো ইনল টটোমারিজম আর কিছুই না কিটো ইনল তোমরা পড়ছো গতিশীল সমানতা এই যে এরকম তারপর CS3 C এখানে হচ্ছে OH ডাবল বন্ড CH2 এই যে ইন আর এই যে অল এটা হচ্ছে প্রোপানন এটা প্রদর্শন করে তাহলে এখানে অ্যানসার হচ্ছে এ দ্যাটস ইট এটাও ডান এটাও ডান ফলো পয়েন্টস ভালো আছো সব তোমরা ও আচ্ছা যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ ক্লাস শেষ সবাই চান্স পাও চান্স পেয়ে আসবো তারপর আইসক্রিম খাবো আইসক্রিম না যা খাইতে চাও খাওয়াবো ইনশাআল্লাহ বাজেটের ভিতরে আসবো হ্যাঁ খুব বেশি চাইও না চান্স পাওয়ার পর আসবো আমি উদ্বাসী থাকি উদ্বাসে ক্লাস টাস নেই মাঝে মাঝে আসি উদ্বাসে আসবো আসলে আমি চাইতেছি তোমরা সবাই চান্স পাও কেউ হতাশ হয়ে না চান্স না পাইলে হতাশ হওয়ার কিছু নাই লাইফে অনেক কিছু করার বাকি আছে হ্যাঁ তোমাদের দিয়ে করতে হবে ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু হবে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা স্টুডেন্ট ভাইরা তোমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে লাস্ট একটা পোল দেওয়া হয়েছে সবাই একটু পার্টিসিপেট করো তারপর হচ্ছে আমরা ক্লাসটা শেষ করে দেবো আর তোমরা হচ্ছে জানো আজকের ক্লাসটা আসলে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে হচ্ছে সকালে নিয়ে আসা হয়েছে তো আমাদের হচ্ছে পরবর্তী হচ্ছে আরো তিনটা ক্লাস আছে কালকে হচ্ছে তোমাদের ফিজিক্সের উপর ক্লাস হবে আশা রাখি হচ্ছে ক্লাসটা সন্ধ্যা সাতটা থেকেই হবে মানে রুটিন অনুযায়ী তোমাদের যে টাইম দেওয়া আছে ওই টাইমে হচ্ছে ক্লাসটা হবে এরপর হচ্ছে পরবর্তী যে ক্লাসগুলো আছে আমাদের এরপর হচ্ছে বায়োলজি তারপর হচ্ছে ম্যাথ তিনটা ক্লাসই হচ্ছে আমাদের টাইম মতো শুরু হবে আচ্ছা অনেকেই জিজ্ঞেস করছো তোমরা হচ্ছে অনেকেই জিজ্ঞেস করছো যে আমরা হচ্ছে কোশ্চেন ব্যাংকটা হচ্ছে এখনো পাই নাই তোমরা যারা হচ্ছে ভাইয়ারা এখনো কোশ্চেন ব্যাংকটা পাও নাই তোমরা হচ্ছে তোমাদের আশেপাশে আমাদের উদ্ভাসন মেশে যে শাখা আছে ওই শাখাতে যোগাযোগ করে কষ্ট করে হচ্ছে কোশ্চেন ব্যাংকগুলো সংগ্রহ করে নাও কোশ্চেন ব্যাংকের কোশ্চেন ব্যাংকের ব্যাপারে হচ্ছে অনেকে বলতেছো সেক্ষেত্রে হচ্ছে তোমাদের আশেপাশে যে উদ্ভাসন মেশের ব্রাঞ্চ আছে সেই ব্রাঞ্চ থেকে হচ্ছে কালেক্ট করে নাও তোমরা হচ্ছে ব্রাঞ্চে যাওয়ার আগে অবশ্যই হচ্ছে ব্রাঞ্চে একটা ফোন দিয়ে যাবা যে ভাই আমি হচ্ছে কোশ্চেন ব্যাংকের জন্য আসতেছি তো আমি এখন আসলে পাবো কিনা হ্যাঁ একটু কনফার্ম হয়ে তারপরে যাবা আর রুটিনটার জন্য হচ্ছে অনেকেই বলতেছো রুটিনটা হচ্ছে আমাদের উদ্বাসের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে তুমি হচ্ছে একটু লগ ইন ভিজিট করে ওইখান থেকে হচ্ছে ডাউনলোড করে নাও রুটিনটা তোমরা হচ্ছে রুটিন ব্যাপারে রুটিনের ব্যাপারে হচ্ছে অনেকেই জিজ্ঞেস করতেছো রুটিনটা হচ্ছে ডাউনলোড করে নাও রুটিনেই দেখা হচ্ছে কখন কোন ক্লাস হবে কখন মানে কোন দিন কি পরীক্ষা হবে ডিটেলসে দেওয়া আছে তোমরা হচ্ছে সবকিছু এই রুটিন থেকে হচ্ছে মানে দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবা
আচ্ছা অনেকেই বই এবং হচ্ছে মডেল টেস্ট বুকের ব্যাপারে বলতেছো আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করো ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করলেই তুমি হচ্ছে সবকিছু ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবা আচ্ছা রুটিনের লিঙ্কটা হচ্ছে দেখো দেওয়া আছে তোমরা হচ্ছে চাইলে এই লিঙ্কে ঢুকেও তোমাদের রুটিনটা ডাউনলোড করে নিতে পারবা তো ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা হচ্ছে আসলে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে তখন আমরা ক্লাসটা হচ্ছে এখানেই শেষ করতেছি তো আজকের মতো শেষ করতেছি সবাই ভালো থাকবো আর সুস্থ থাকবো আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম